இந்த மாதத்தின் முதல் நாள் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே பரிசுத்தாவின நம்மோடு கூட தனிப்பட்ட ரீதியிலே பேசி இடைப்பட விரும்புகிறார் கத்தருடைய நோக்கம் நம்மை குறித்து தேவனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு தேவனுடைய நாம மைமைக்காக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் ஆனால் இன்னைக்கு சத்ரு கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கு முன்பாக நம்மை அழிக்க வேண்டும் என்று பல விதத்திலும் போராடி கொண்டிருக்கிறார் எத்தனை பேருக்கு ஆண்டு சொன்ன வார்த்தை ஞாபகத்துக்கு வருகிறது யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வருஷத்திலே திருடன் திருடவும் கொள்ளவும் அழிக்கவுமே அன்றி வேறு ஒன்றுக்கும் வரான் ஆனால் நானும் ஜீவன் தரும்படியாக அந்த ஜீவன் பூரணம் படும்படியாக வந்தேன் என்று கத்த சொல் ஆமே அப்போ தேவனுடைய பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்துக்கு ஒரு திறவு கோடு இருக்கிறது அதே தான் நான் உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக நான் கத்தரால் ஏவப்படுகிறேன் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் இசை வேலை ஆசீர்வதிப்பதே கத்திற்கு பிரியம் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அதை கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பது அவருக்கு பிரியம் ஆனால் அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கான திறவுக்கோள் தான் என்ன இந்த திறவுக்கோள் என்னவென்றால் தேவனை உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து தேடுகிறது உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து தேவனை தேடுவது தான் அதோட திறவுக்கோளாக இருக்கிறது நம் ஒவ்வொருவரும் தேவனை தேட வேண்டும் கருத்தாய் தேட வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் உண்மையோடு உத்தமத்தோடு தேட வேண்டும் என்று கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் நீங்க சற்று யோசித்து பார்க்க வேண்டும் இன்னைக்கு கிறிஸ்துவத்தில் இருக்கிற பிரச்சனை என்னவென்றால் இன்னைக்கு அநேக தேவனை தேடுவதில்லை ஆசிர்வாதத்தை தேடுகிறார்கள் பொருளாதார நன்மைகளை தேடுகிறார்கள் இன்னைக்கு கத்தருடைய பிள்ளைகள் விசுவாசிகள் அநேகர் ஜபிக்கிறார்கள் கத்தரை ஆராதிக்கிறார்கள் வேதத்தை வாசிக்கிறார்கள் ஆனால் இவர்களுக்கு எல்லாம் உள்ளான நோக்கம் என்னவென்றால் ஆசீர்வாதம் நான் சொல்றதை நீங்க நல்ல கவனிக்கணும் கத்த நம்மோடு கூட பேச விரும்புகிறார் இன்னைக்கு நம்ம ஜபிக்கிறோம் கத்தரை ஆராதிக்கிறோம் வேத்த வாசிக்கிறோம் ஆனால் உள்ளான நோக்கம் என்ன இதை செய்கிறதுக்கு ஜபிக்கிறதுக்கு வேதம் வாசிக்கிறதுக்கு ஆராதிக்கிறதுக்கு உள்ளான நோக்கம் என்ன என்பதை தான் கத்தர் பார்க்கிறார் இன்னைக்கு அந்த உள்ளான நோக்கம் என்னவென்று நாமே கொஞ்சம் நிதானித்து ஆராய்ந்து பார்ப்போமானால் அந்த நோக்கம் என்னதான் ஆசீர்வாதமாக தான் இருக்கு இன்றைக்கு ஜபிக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறோம் ஆனால் அந்த ஜபத்திலும் கத்தரை தேடுறது இல்லை ஜபத்திலும் யாரை தான் எதை தான் தேடுறோம் சொல்றது உண்மையா போயா ஜபிக்கிறோம் ஆனால் அந்த ஜபத்தில் யாரை தேடுறோம் கத்தரை இல்லை அந்த ஜபத்திலும் ஆசீர்வாதத்தை தான் தேடுறோம் நீங்க நம்ம ஒரு கேள்வியை நமக்குள்ளா கேட்க வேண்டும் என்னோட வாழ்க்கையில என்னை ரச்சித்த என்னை மீட்டெடுத்த எனக்காய் ஜீவனை கொடுத்த அனாதி சிநேகத்தால் என்னை சிநேகித்த என் தேவனை நான் தேடுகிறேனா அல்லது ஆசீர்வாதத்தை தேடி கொண்டிருக்கிறேனா ஆமே உண்மை என்னவென்றால் தேவனை முழுமனதாக உண்மை உத்தமமாக தேட வேண்டும் என்று தேவனது கத்துடைய ஜனமே கத்துல ஊழியக்கானாய் சொல்கிறேன் நான் மாத்திரம் உண்மையாய் எந்த ஆசீர்வாதத்தையும் மனதில் வைத்து அல்ல கத்திரியே மனதில் வைத்து உண்மையாய் தேவனை தேடுவோமானால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு குறை வராதுங்க இதுதான் சத்தியம் ஆமே ஆனால் தான் ஆண்டு சொன்னார் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடுங்க அப்பொழுது இவர்களெல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் இவர்களெல்லாம் கூட கொடுக்கப்படுவதற்காக கிடைப்பதற்காக நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடுகிறவர்கள் அல்ல எத்தனை பேருக்கு விளங்குது நான் சொல்றேன் இவர்களெல்லாம் கத்தர் கூட கொடுப்பார் அதற்காக நான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுகிறேன் அதற்காக தேவனுடைய நீதியை தேடுகிறேன் அல்ல ஆண்டவர் கொடுத்தாலும் கொடுக்காவிட்டாலும் ஆண்டு பிறகு நம்முடைய ராஜ்யத்தையும் நம்முடைய நீதியை நான் தேடுவேன் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோத்ரம் நாம் ஜபிக்கிறதுனாலே கத்தரை தேடுகிறோம் என்று நாம் நினைத்து கொள்கிறோம் நம்ம ஜபிக்கிறதுனாலே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா நான் கத்தரை தான் தேடுறேன் ஆனால் உண்மை என்னென்னா அந்த ஜபத்திலுமே கத்தரை தேடுகிறது இல்லை அந்த ஜபத்திலுமே நம்மளோட ஆசீர்வாதத்தை தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் 
ஜபிக்கிறது வேற கத்தரை தேடுகிறது வேற நான் நினைக்கிறேன் நம்முடைய அதிகாலை அந்த தியானம் உங்களுக்கு வரும் என்று நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு நாள் தியானத்திலே இந்த ஒரு சத்தியத்தை நான் உங்கள் இடத்துல பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரியல எடுத்த வாசிகள் அந்த வசனத்தை எப்படியே இருக்கிறது நிருபம் பதினோராம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் எப்படியே இருக்கிறது நிருபம் பதினோராவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசிங்கள் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம் கூடாத காரியம் ஏனென்றால் ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவளுக்கு யாருக்கு அவரை தேடுகிறவளுக்கா ஆசிர்வாதத்தை தேடுகிறவளுக்கா தேவன் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு அவரிடத்துல வந்து ஆசிர்வாதத்தை தேடுகிறவர்களுக்கு அல்ல அந்த வசனத்தை நம்ம ரொம்ப தெளிவாக விளங்கிக்கணும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் இன்னைக்கு ஒரு சின்ன கேள்வி உங்களுக்குள்ள கேட்டு பாருங்க அந்த பிறகு நானும் ஜெபிக்கிறேன் வேதம் வாசிக்கிறேன் ஆராதிக்கிறேன் ஆனால் என்னோட உள்நோக்கம் என்ன ஆசீர்வாதமா அல்லது கத்தரா ஆண்டு நீ தெளிவாக சொல்கிறார் என் மகனே மகளே நீ என்னை தேடுவாயானால் அதற்கேற்ற பலனை நான் உனக்கு தருவேன் தம்மை தேடுகிறவளுக்கு அவர் பலன் அளிக்காமல் ஒரு நாள் இருக்க மாட்டார் ஆமே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோத்திரம் இன்னும் வேறு விதத்தில் சொல்ல வேணால் என்னை உண்மையாக நீங்கள் தேடுவீர்கள் என்றால் இந்த உலகத்திலே உங்களுடைய ஜீவியத்துக்கு வாழ்வு ஆதாரமாக இருக்கிற எல்லா தேவைகளையும் நான் அற்புதமாய் சந்திப்பேன் என்று கத்துச்சு கத்துடைய பரிசுத்தம் இங்கே தான் அநேக கத்துடைய பிள்ளைகள் விசுவாசிகள் தவறு செய்கிறோம் கத்தரை தேடுறதா நாம் நினைத்துக்கிறோம் ஜபிக்கிறதுனால ஆராதிக்கிறதுனால வேத வாசிக்கிறதுனால நான் கத்தரை தான் தேடுறேன்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் ஆனால் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் கொஞ்சம் நிதானித்து ஆராதின்னு பார்த்தா நம்ம கத்தரை தேடல ஆசீர்வாதத்தை தான் தேடுறோம் பொருளாதார நன்மைகளை தான் தேடுறோம் நம்மளோட வார்த்தைகள் கத்திரை தேடுகிறது போல இருக்கிறது ஆனால் நம்முடைய இறுதியத்தின் ஆழத்தில் ஆசீர்வாதத்தை தேடி கொண்டிருக்கிறோம் பொருளாதார நன்மைகளை தேடி கொண்டிருக்கிறோம் இது ரொம்ப ஒரு பிசாசோட தந்திரம் என்று சொல்கிறேன் பிசாசோட தந்திரம் சில கத்துடைய பிள்ளைகளுக்கு நம்ம எதை தேடுகிறோம்னே தெரியாமல் இருக்குது எதை தேடிட்டு இருக்கிறோன்னே தெரியல அதாங்க பிசாசோட தந்திரமான ஒரு காரியம் இது அவிசுவாசிகளுக்கு பிரச்சனையே இல்லை ஏன்னா எல்லா அவிசுவாசிகளும் உலக காரியங்களை தான் தேடிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது ஆனால் இதில் ஏமாந்து போகிறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கத்தோட பிள்ளைகள் தான் பிசா சொல்ல நீ தான் ஜபிக்கிறல்ல வேதம் வாசிக்கிறல்ல கத்தரை ஆராதிக்கிறல்ல ஆனால் எதுக்கு எதுக்கு ஆராதிக்கிறோம் எதுக்கு ஜபிக்கிறோம் எதுக்கு வேதத்தை வாசிக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேணும் கத்த சொல்றாரு தம்மை தேடுகிறவளுக்கு இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் பண்ணணும் ஆண்டவரே ஒருவேளை நான் இவ்வளவு நாட்கள் தம்மை தேடுறேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் ஆண்டவரே என்னோட ஜபத்தின் மூலமாக வேத வாசிப்பின் மூலமாக ஆராதனை மூலமாக உண்மை தேடுறேன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் இப்பதான் விளங்குது அநேக சமயத்துல நான் உண்மை தேடுகிறது இல்லை ஆசீர்வாதத்தை தான் தேடிட்டு இருக்கேன் பொருளாதார நன்மைகளை தான் நான் தேடிட்டு இருக்கிறேன் தேவனை தேடுகிறவர்களாய் மாற வேண்டும் ஆசீர்வாதத்தை தேடுகிறா அல்ல இந்த ஒரு தீர்மானத்தை இந்த மாதத்தின் முதல் நாளில் நீங்கள் எடுப்பீர்கள் என்றால் கத்திர ஊழியக்கார் நான் சொல்கிறேன் உங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு குறைவும் கத்திர வைக்க மாட்டேன் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோத்ரா ஆல் எலுவியா நம்ம எதற்கு ஆண்டவரை தேடுகிறோம் ஆசீர்வாதத்துக்கா இல்லை அவர் யாராக இருக்கிறார் என்பதற்காக அவரை தேடுகிறோம் அவர் யார் நம்முடைய ஆத்தும நேசர் நமக்காக ஜீவனை கொடுத்தவர் அனாதி சிநேகத்தால் சிநேகித்தவர் பாவியா இருக்கையில எனக்காய் கல்வாரி செவில மறித்தவர் முந்தி என் மேல் அன்பு கூர்ந்தவர் சகோதரே சகோதரிய கத்திர எதுக்காய் தேடும் யோசித்து பாருங்க வேதத்தில் நீங்க புதிய பாட்டில் வாசிக்கிறார் அநேகர் ஆண்டவராய் இயேசு பின்பாக போனார்கள் அநேகர் ஆண்டவராய் இயேசுவை பின்பற்றினார்கள் அநேகர் ஆண்டவராய் இயேசுட பிரசங்கத்தையும் போதனையும் கேட்டார்கள் 
அநேகர் ஆண்டவராக இயேசுவை தேடினார்கள் ஆனால் உள் நோக்கம் என்ன ஆசீர்வாதம் ஏரோது ஆண்டவராக இயேசுவை பார்க்க வாஞ்சியாக இருந்தானா ஏரோது ராஜா ஆண்டவராக இயேசுவை பார்க்க ஆசையாக இருந்தான் ரொம்ப ஆவிக்குரியது மாதிரி தெரியுது அப்படிதானே ஆனா ஆண்டவரா இயேசுவை பார்க்க அவன் ஆசையா இருந்தது காரணம் என்ன பிரதர் காரணம் என்ன அதிசயங்களை பார்க்க முடியாது அற்புதங்களை பார்க்க முடியாது இப்ப ஏரோது ராஜாக்கு முன்பாக ஆண்டவரா இயேசு நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார் ஏரோது என்னென்னமோ கேள்வி கேட்கிறார் அற்புதங்களை செய்வான்னு எதிர்பார்க்கிறாரு வேதம் என்ன சொல்லுதுங்க ஆண்டவரா இயேசு ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை ஏறுவது கிட்ட ஒரு வார்த்தையும் பேசலையா நான் கத்திரி ஊழியக்காரனாக நடுக்கத்தோடு பயத்தோடு சொல்கிறேன் நம்ம விசுவாசிகளும் சொல்லிட்டு கத்தோட பிள்ளைகளும் சொல்லிட்டு ஒரு அற்புதங்களுக்காக அதிசயங்களுக்காக சுகத்துக்காக ஆரோக்கியத்துக்காக பணத்துக்காக வேலைக்காக நம் ஆண்டவரை தேடுவோமானார் ஆண்டோ நம்மள்ட்ட பேசுறத நிறுத்திடுவார் பிரதர் சிஸ்டர் ஆண்டோ நம் நம்மள்ட்ட பேசுறத நிறுத்திடுவார் அப் நமக்கு ஏறுவதுக்கும் வித்தியாசமே இல்லாமல் போயிடுது இல்லையா இந்த மாதத்தின் முதல் நாளில் ஒரு தீர்மானம் பண்ணுங்க ஆண்டு விட இனிமேலும் நான் நம்மை தேடுகிறது ஆசீர்வாதத்துக்காக அல்ல நன்மைக்காக அல்ல சுகத்துக்காக அல்ல விடுதலைக்காக அல்ல நீர் யாராய் இருக்கிறீர் என்பதற்காக நான் தேடு இடைப்படுகிற விதம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்றேன் நம்முடைய மூலாதார வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் ஆமோஸ் ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் ஏமோஸ் Amos chapter 5 and verse 4 Amos 5th adhigaram 4th vasanathai nam vaasikka kekkalam Kathar Israel vamsathaarukku solugirathu enna vendral Kathar Israel vamsathaarukku solugirathu enna vendral ennai theedungal ennai theedungal appozhudhu pilaippeergal appozhudhu pilaippeergal en edathila vande aashirvaadai theedaadirgal ennai theedungal என்னை தேடுங்கள் அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள் பிழைப்பீர்கள் அத்தனை பேர் ஒரு தீர்மானம் எடுக்க முடியும் அன்றுபுரே இந்த நாளிலிருந்து நான் உண்மை தேட போகிறப்பா உண்மை தேட போகிறேன் எந்த ஒரு நோக்கத்தை மனதில் வைத்து அல்ல ஆசீர்வாதத்தை மனதில் வைத்து அல்ல உண்மையே என்னோட மனதில் வைத்து நான் உண்மை தேட போகிறேன் நீர் தான் எனக்கு வேணும்ப்பா இன்னைக்கு அழகாக பாடணும்ல நீர் மாத்திரம் போதும் எத்தனை பேர் அர்த்தப்படுத்தினீங்க எத்தனை பேர் அர்த்தத்தோடு பாடுனீங்க கை கரங்களை பார்க்கலாமா நீர் மாத்திரம் போதும் ஆண்டு வரே நீர் மாத்திரம் போ பாடணும்ல விஷயம் தெரியாம பாடிட்டீங்க நிறைய பேர் ஏன் தெருமா நீர் மாத்திரம் போதும் ஆண்டு வரே நீங்க பாடுனீங்கன்னா ஆண்டவர் உண்மையா தான் நீங்க பாடுறீங்கன்னு நினைச்சிக்கிட்டு என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா மற்ற எல்லாத்தையும் உங்களை விட்டு எடுத்துருவார் நீ தானேப்பா சொன்ன நான் மாத்திரம் போதும் நீ தானே சொன்னேன் கொஞ்சம் எடுத்து பார்க்குறேன் உங்கள்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து பார்க்குறேன்னு எடுத்தா அப்பயும் பாடுவோம் அந்த பாட்டை என்ன சரி கண்டிப்பாக ஆண்டு நம்ம சொல்கிற வார்த்தையெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸாக எடுக்கிறாருங்க நம்ம தான் அர்த்தத்தை விளங்கிக் கொள்ளாமல் நம்ம சொல்கிற வார்த்தையின் முக்கியத்துவத்தை யோசிக்காமல் சில சமயம் ஆண்டு பேசுகிறோம் பாடுறோம் நீ மாத்திரம் போதும் ஆண்டு வரே நீங்கள் பாடிட்டீங்கன்னா ஆண்டு என்ன பண்ணுவார் என்ன பண்ணுவார் தைரியமாக சொல்லுங்களேன் ஒன்று ஒன்றா எடுப்பார் பாரு அப்போ ஆண்டு கேட்போம் ஆண்டு வரே என்ன ஆண்டு வரே நடக்குது ஒன்று ஒன்றா போயிட்டு இருக்குது அப்பா நீ தானே சொன்ன நான் மாத்திரம் போதும்னு அதில் நீங்கள் நிரூபிச்சிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் இந்த ஒரு விஷயத்தில் ஆண்டு வரே நீர் விண்ணவிட்டு எதை எடுத்தாலும் சரி எதை இழந்தாலும் சரி நீர் போதும் ஆண்டு வரே 
இந்த ஒரு விஷயத்திலே உங்களோட அன்பை தேவனுக்கு நிரூபித்து காட்ட முடியுமானால் உங்களை போல இந்த உலகத்திலே ஆசீர்வாதமாய் வாழக்கூடிய ஒரு நபர் வேற யாருமே இருக்க முடியாது கத்துடைய பரிசுத்த நாமது விசுவத்தம் ஆமே தீர்மானம் பண்ணும் ஆண்டு வரை இறுதி தனாலத்திலிருந்து இந்த மாதத்திலிருந்து என்னோட வாழ்க்கை முழுவதிலும் நான் உண்மை தேட போகிறேன் ஆண்டு வரே ஹால லூயா அந்த இடத்துல பிழை தீர்ப்பீர்கள் என்ற ஒரு வார்த்தை தமிழில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இல்லையா அதை அந்த மூளை எபிரைய பதத்தில் ஹாயா என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படி என்றால் நீ செலு செலி செழித்து பிழைத்திருப்பாய் எபிரயத்தில் அப்படி தான் இருக்கு நீ செழித்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு சந்தோஷமாய் பிழைத்திருப்பாய் ஆமேன் இந்த நாளின் செய்தியின் தலைப்பனவென்றால் தேடுகிறவர்களின் ஆசீர்வாதங்கள் முழுமனதாக ஆண்டவரை தேடுகிறவர்களின் ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதத்தை தேடுகிறவர்கள் அல்ல ஆண்டவரையே தேடுகிறவர்களின் ஆசீர்வாதங்கள் இன்னும் வேறு விதத்தில் சொல்ல வேணுமானால் நீங்கள் ஆண்டவரை தேடுகிறதுனால வரக்கூடிய ஆசீர்வாதங்கள் என்ன வேதாந்தில் அநேகம் இருக்கிறது ஒரு நாலு குறிப்புகளை மாத்திரம் சுருக்கமாக உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள கத்திர எனக்கு உதவி செய்வராக நான்கு விதமான ஆசீர்வாதங்கள் நீங்கள் ஆண்டவரையே மனதில் இறுதியத்தில் வைத்து அவரை தேடி பாருங்கள் இந்த நான்கு விதமான ஆசீர்வாதங்களையும் இந்த மாதத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாய் அனுபவிப்பீர் நான்கு ஆசீர்வாதம் முதலாவது பாதுகாப்பான வாழ்க்கை ஆண்டவரை தேடுகிறவர்களுக்கு பாதுகாப்பான வாழ்க்கை ரெண்டாவது ஆண்டவரை தேடுகிறவர்களுக்கு அமைதலான ஒரு வாழ்க்கை மூன்றாவது ஆண்டவரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஞானமான வாழ்க்கை நான்காவது ஆண்டவரை தேடுகிறவர்களுக்கு உறுதியான வாழ்க்கை லைஃப் ஆஃப் செக்யூரிட்டி லைஃப் ஆஃப் செரினிட்டி லைஃப் ஆஃப் செகாசிட்டி லைஃப் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப அந்த வார்த்தைகள் அழகாக இருக்கிறது முதலாவது பாதுகாப்பான வாழ்க்கை ரெண்டாவது என்ன ஆசீர்வாதம் அமைதலான ஒரு வாழ்க்கை மூன்றாவது ஞானமான வாழ்க்கை நான்காவது உறுதியான வாழ்க்கை ஆவியான உங்களிடத்தில் பேச அடம் கொடுங்கள் முதலாவது ஆண்டு வரை தேடுவர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு வாழ்க்கை உண்டு எடுத்து வாசிப்போம் ஒன்று நாளாகமும் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் உங்களுடைய வேதாங்களை திருப்பி பாருங்கள் உங்களுடைய வேதத்தை தொடணும் வார்த்தையை உங்கள் கை தொடணும் அந்த வார்த்தை யாரு ஆண்டவராய் இயேசு ஒவ்வொரு விஷயம் நீங்கள் வேதத்தை தொட்டு திருப்பும் போது ஆண்டவரை தொடுகிறீர்கள் அவர் தான் அந்த வார்த்தை அதனால் வார்த்தையை தொடுங்க தொட்டு பழகுங்க ஆமே ஒன்று நாளாகவும் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் கத்தரையும் அவர் வல்லமையும் நாடுங்கள் கத்தரையும் அவருடைய வல்லமையையும் நாடுங்கள் அல்லது தேடுங்கள் அவர் சமூகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள் அவருடைய சமூகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள் இதில் கொஞ்சம் எபிரயத்தில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு உண்மையான ஒரு பாதுகாப்பு உங்களோட வாழ்க்கையிலே இந்த மாதத்தில் வேணுமானால் நீங்கள் கத்தரை தேட வேண்டும் இந்த வசனத்திலே மூன்று காரியங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது மட்டும் அந்த வசனத்தை வாசிங்க கத்தரையும் முதலாவது கத்தரை தேடணும் இரண்டாவது அவர் வல்லமையும் இரண்டாவது அவருடைய வல்லமையை தேடணும் மூன்றாவது அவர் சமூகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள் அவருடைய சமூகம்னு தமிழ் பைபிள்ல போட்டாங்க அது எபிரேயத்தில் அவருடைய முகத்தை தேடுங்கள் அவருடைய சமூகத்தை அல்ல அவருடைய முகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள் மட்டும் அந்த வசனத்தை வாசிங்க கத்தரையும் கத்தரை தேட வேண்டும் அவர் வல்லமையும் நாடுங்கள் அவருடைய வல்லமையை தேட வேண்டும் அவர் சமூகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள் அவருடைய முகத்தை நித்தமும் தேட கத்தரை ஏன் தேட வேண்டும் கத்தரை தேடும் போது தானாக விடுதலை வரும் இரண்டாவது அவருடைய வல்லமையை தேடுங்கள் வல்லமை எதுக்குன்னா ஊழியம் செய்யறதுக்கு வல்லமை கத்துடைய வல்லமை இல்லாமல் ஊழியம் செய்ய முடியாது அவருக்காக சாட்சியாய் நிற்க முடியாது கத்தரை தேடுவோமானால் விடுதலை வரும் அவருடைய வல்லமையை தேடுவோமானால் தானாக ஊழியம் வரும் கத்தர் ஊழியத்தை தருவார் மூன்றாவது அவருடைய முகத்தை தேடுங்கள் எதுக்கு முகத்தை தேடணும் தெரியுமா ஐக்கியத்துக்காக அவரோடு கூட ஐக்கியம் கொள்வதற்காக அவருடைய முகத்தை தேட வேண்டும் அவருடைய முகத்தை தேட வேண்டும் ஏசியத்திற்கு ஒரு இடத்துல சொல்வார் 
ஆண்டவர் அவருடைய முகத்தை மறைத்திருக்கிறார் ஏங்க மறைத்திருக்கிறார் கோபத்தினாலேயா இல்ல நாம் அவரை தேடும்படியாக அவருடைய முகத்தை தேடி கண்டுபிடிக்கும்படியாக கத்துடைய பரிசுத்த நாம் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் ஆண்டுடைய கரத்தை தேடுகிறார்கள் ஆண்டுடைய கரத்தை தேடுறான் ஆசீர்வாதத்துக்காக ஆனா சிலர் மாத்திரம் தான் ஆண்டுடைய முகத்தை தேடுவார்கள் எதுக்கு முகத்தை தேடணும் எதற்கு அவருடைய பிரசனத்தை தேடணும் ஐக்கியத்துக்காக ஐக்கியத்துக்காக கத்துடைய பரிசுத்த நாம இப்படி யோசித்து பாருங்க ஒரு தகப்பனார் ஒரு வெளிநாட்டில் வேலை செய்து விட்டு அநேக மாதங்களுக்கு பிறகு வீட்டுக்கு வருகிறார் நாலு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் சின்ன பிள்ளையும் இருக்கு வளர்ந்த பிள்ளையும் இருக்கு வெளிநாட்டில் இருந்து அப்பா வரார் வீட்டுக்கு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு வரார்னு வச்சு அவர் சூட் கேஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வரார் சின்ன பிள்ளையோட கண் எங்க இருக்கும் தெரியுமா அந்த வீட்டு சின்ன பிள்ளை இருக்கு பாருங்க அந்த 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 சின்ன பிள்ளையோட கண் எல்லாம் எங்க இருக்கும் அப்பாவோட கையில என்ன கொண்டாந்து இருக்காரு எனக்கு வெளிநாட்டுல இருந்து என்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறாரு ஆனா அதே இது வளர்ந்த பிள்ளை அப்பாவோட முகத்தை பார்க்கறதாங்க சந்தோஷம் ரெண்டு வருஷம் அப்பாவோட முகத்தை பார்க்கல இவ்வளவு நாளுக்கு பிறகு எங்க அப்பாவோட முகத்தை பார்க்கிறேன்னு சொல்லி அந்த வளர்ந்த பிள்ளை அப்பாவோட முகத்தை பார்த்து சந்தோஷப்படும் இதுதான் சிறு பிள்ளைக்கும் வளர்ந்த பிள்ளைக்கும் வித்தியாசம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நாம் வளர்ந்திருப்போமானால் ஆண்டோட கரத்தை பார்க்க மாட்டோம் அவட முகத்தை பார்ப்போம் அவட முகத்தை பார்ப்போம் இன்னைக்கு கரத்தை பார்க்கறத நிறுத்திடுவோம் நான் தாழ்மையாக விசுவாசிக்கிறேன் உண்மையா உத்தமமா அவருடைய முகத்தை பார்த்து அந்த ஐக்கியத்தை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்வோமானால் அவருடைய கரம் நமக்காக தானாக செயல்படும் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆண்டு வரை எனக்காக கிரியச்சேங்கன்னு சொல்லவே வேண்டாம் அவருடைய முகத்தை பார்த்து நம்ம பழகிடுவோமானா அவருடைய கரம் நமக்காக தானா கிரியை செய்யும் கவனிக்கிறீங்களா அவருடைய முகத்தை பார்க்கணும்னா நம்ம எப்படி இருக்கணுங்க ஆண்டோட முகத்தை பார்க்கணும் எப்படி இருக்கணும் யார் கத்தோட முகத்தை பார்க்க முடியும் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவரும் தேவனை தரிசிப்பதில்லையே அப்ப அவட முகத்தை பார்க்கணும்னா நமக்கு என்ன வேணும் பரிசுத்தம் குற்றமற்ற மனசாட்சி வேணும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு அப்பா வரும்போது ஒரு பிள்ளை தப்பு செய்துட்டு இருக்குதுன்னா அந்த பிள்ளை அப்பாவோட முகத்தை பார்க்குமா அந்த பிள்ளை என்ன திரும்ப பண்ணும் கீழேதான் பார்த்துருக்கோம் தலையை கீழே போட்டுரும் பார்த்துருக்கீங்களா நம்மளே எத்தனை தடவை செய்திருக்கோம் அப்படிதானே அப்பாவோட முகத்தை பார்க்கணும்னா குற்றமற்ற மனசாட்சி இருக்கணுங்க நம்மளோட மனசாட்சி நம்ம குற்றப்படுத்துமானால் அவருடைய முகத்தை பார்க்க முடியாது கண்ணு கண்ணுக்கு பார்க்க முடியாது அப்ப தேவனுடைய முகத்தை பார்த்து ஒரு ஐக்கியத்தை நம்ம வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டுமானால் ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை ஆண்டிற்கு பிரீதியான ஒரு வாழ்க்கை ஒரு குற்றமற்ற வாழ்க்கை ஒரு குற்றமற்ற மனசாட்சி நமக்கு தேவைப்படுகிறது ஆமே இந்த வசனத்தில் நம்ம வாஸ்துமே எப்ப ஆண்டோரை தேடணுமா வசனத்தை வாசிக்கல ஒன்று 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 நாளாகவும் பதினாறு பதினொன்னு கத்தரையும் அவர் வல்லமையும் நாடுங்கள் அவர் சமூகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள் எப்ப தேடணுமா அவரை நித்தமும் அப்படி என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வினாடியும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் நித்தமும் எத்தனை பேருக்கு அந்த பழக்கம் இருக்குங்க எத்தனை பேருக்கு இந்த அனுபவம் இருக்கு கத்தரை நித்தமும் தேடுகிற ஒரு அனுபவம் ஒவ்வொரு நாளும் தேடுகிற அனுபவம் இன்னைக்கு அநேக கத்தருடைய பிள்ளைகளுடைய பிரச்சனை என்னவென்றால் தேவைப்படும் போது கத்தரை தேடுறது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது கத்தரை தேடுறது அல்லது சமயம் கிடைச்சா கத்திரை தேடுறது அல்லது வாரத்துக்கு ஒரு முறை நாட்டுக்கு ஆலயத்துக்கு வரும்போது கத்திரை தேடுறது சமயம் கிடைக்கும் போது கத்திரை தேடுகிறது அல்ல கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நித்தமும் அவரை தேடுகிறது கத்திரையும் தேடணும் அவருடைய பலத்தை தேடணும் அவருடைய முகத்தை நித்தமும் தேட வேண்டும் நீங்க தீர்மானம் பண்ணி பாருங்க மாதத்தின் முதல் நாளிலே இந்த ஒரு தீர்மானத்தை பண்ணி பாருங்களேன் 
உங்களோட வாழ்க்கை இந்த மாதம் எப்படி ஆசீர்வதிக்கிறார் என்று போய் பாருங்க ஆமேன் கத்துடைய பரிசுத்த நாம எனக்கு ஒரு வசனம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசிங்க நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனம் தானே வாசிக்க வேண்டியா வேண்டாம் அப்படிதானே உன் வழிகளில் எல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள் உன்னோட வழிகளில் எல்லாம் உன்னோட வழிகளில் எல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள் அவரை மறந்து விடாதே உடைய சிந்தையை விட்டு ஆண்டோர் போகவே கூடாது நீங்க நடக்கும் போதும் சரி உட்காரும் போதும் சரி வேலை செய்யும் போதும் சரி அவரை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அவரை நினைத்துக் கொண்டே இருக்கணும் உங்களோட வழிகள் எல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள் அவர் உன்னை வசனம் எப்படி இருக்கு உன் வழிகள் எல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள் நினைத்துக்கொள் அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செவைப்படுத்துவார் அப்பொழுது இது வந்து ஒரு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குங்க அப்பொழுது உன் பாதைகளை கத்த செவைப்படுத்துவார் அப்பொழுது உன் பாதைகளை சீர்படுத்துவார் அப்பொழுது தடைகளை உடைத்து முன்னேறை செய்வார் உன் பாதைகளை செவையாக்குவார் எத்தனை பேருடைய பாதைகள் இந்த நாளில் செவையாக்கப்படும் உங்களோட வழிகளை கத்தரை நினைங்க எல்லா சூழ்நிலையும் அவரை நினைத்து கொண்டிருங்க அதை ஒரு 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 பழக்கமாக மாற்றிக்கொள்ளுங்க ஒரு நன்மையும் குறைப்படாது கத்தர் ஆசிரியர் நீதிமொழிகள் எட்டாம் அதிகாரத்தில் ஞானி எழுதுகிறார் அந்த வசனங்களை வாசிங்க நீதிமொழிகள் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நாலுலேருந்து முப்பத்தி ஆறு வரைக்கும் வாசித்து பாருங்க நீதிமொழிகள் முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நாலுலேருந்து முப்பத்தி ஆறு வரைக்கும் நித்தமும் தேடுங்கள்னு வாசித்தோம் இல்லை ஒன்று நாடகத்தில் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினோரு வசனத்தில் கத்திரையும் அவருடைய பலனையும் அவருடைய பிர முகத்தின் பிரசனத்தையும் நித்தமும் தேடுங்கள் இப்ப நீதிமொழிகள் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்கு வாசிங்க என் வாசப்படியில் நித்தம் விழித்திருந்து எப்ப நித்தம் பிரதர் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வழக்கம் இருக்க அவங்களுக்கு நித்தம் அவருடைய வாசப்படியில் நித்தம் விழித்திருந்து என் கதவு நிலை அருகே காத்திருந்து என் கல கதவு நிலை அருகே காத் எனக்காக காத்திருந்து எனக்கு செவி கொடுக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் எனக்கு நித்தமும் ஒவ்வொரு நாளும் நான் பேசுகிறதை கேட்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்னை கண்டடைகிறவன் ஜீவனை கண்டடைகிறான் அந்த மனுஷன் என்னை கண்டடைவான் என்னை கண்டடைகிறவன் ஜீவனை கண்டடைகிறான் கத்திரிடத்தில் தயவையும் பெறுவான் கத்திரிடத்தில் தயவையும் பெறும் என்னை கண்டடைகிறவன் ஜீவனை கண்டடைவான் அவன் கத்திரிடத்தில் தயவையும் பெறுவான் இன்னைக்கு சிலருடைய வாழ்க்கையில் கத்துடைய தயவே இல்லாமல் இருக்கு எதை செய்தாலும் வாய்க்க வாய்க்கல எதை தொட்டாலும் வாய்க்க மாட்டேனது எங்கே போனாலும் ஒரு ஆசீர்வாதம் இல்லை இதாங்க இங்கே தாங்க திறவு கொண்டிருக்கிறது தேவனை தேடுகிறது இல்லை ஆசீர்வாதத்தையே தேடிட்டு இருக்கிறோம் என்னை தேடி கண்டுபிடிக்கிறவன் ஜீவனை கண்டடைவான் அவன் கத்திரிடத்தில் தயவையும் பெறுவான் கடைசி வசந்த வாசிங்க எனக்கு விரோதமாக பாவம் செய்கிறவனோ இந்த இடத்துல தமிழ் மொழிபெயர்ப்பில் எனக்கு விரோதமாக பாவம் செய்கிறவன் மொழிபெயர்த்துட்டாங்க ஆனால் எப்படியே பாஷர் எப்படி தருமா இருக்கு என்னை தேடாமல் இருக்கிறவனோ என்னை தேடாமல் இருக்கிறவனோ தன் ஆத்மாவே சேதப்படுத்துகிறான் என்னை தேடாமல் இருக்கிறவன் அவனுக்கே சேதத்தை உண்டு பண்ணிக்கிறான் இருக்கு நம்ம ஆண்டவரை தேடலன்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க தெரியுமா உங்களுக்கே ஒரு சேதத்தை உண்டு பண்ணிக்கிறீங்க பிரச்சனை பிசாசு கொண்டு வர வேண்டாங்க பிரச்சனையை நம்மளே உண்டாக்குறோம் எப்படி தெரியுமா தேவனை தேடாமல் இருப்போமானால் என்னை தேடாமல் இருக்கிறவன் தன்னுடைய சொந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன போட்டிருக்கு சேதப்படுத்து சேதப்படுத்து ஆத்மாவை சேதப்படுத்துகிறான் தொடர்ந்து என்னை வெறுக்கிறவர்கள் யாவரும் என்னை வெறுக்கிறவர்கள் யாவரும் மரணத்தை விரும்புகிறவர்கள் என்று சொல்லுகிறது மரணத்தை விரும்புகிறார் சிந்தித்து பார்க்கணும் ஒரு நாள் நம்ம தேடலன்னா நம்மள ஆத்மாவை நம்ம என்ன படுத்துறோமா சத்தமா சொல்லுங்க சேதப்படுத்துறீங்க பிரதர் எத்தனை நாள் நம்மளோட ஆத்மா சேதப்பட்டிருக்குன்னு இப்ப யோசிச்சு பாருங்க ஆண்டவர் தேடாத பட்சத்திலே நம்மள ஆத்மா சேதப்பட்டிருக்கு நமக்கே தீங்கு விளைவித்துக் கொள்கிறோம் அதான் அர்த்தம் ஒரு தீர்மானம் பண்ணணும் ஆண்டு வரே இன்றிலிருந்து நான் உண்மை தேட 
நித்தமும் தேடப்போம் நித்தமும் தேடப்போம் இந்த வருஷத்தை முடிக்க இன்னும் எத்தனை மாசங்க இருக்கு மூணே மாசம் தான் இருக்கு நான் கத்துடைய ஊழியக்கான சொல்றேன் மூணு மாசம் நித்தமும் கத்தரை தேடி பாருங்க இந்த வருஷம் முடிப்பதற்குள்ளாக கத்தர் உங்களை வாக்களை செய்கிற காரியங்கள் மகிமையாக இருக்கும் கத்தர் வெறுமையாய் பேசுகிறவர் அல்ல மகிமையான காரியங்களை கத்தச்சு ஆலே லூயா அப்ப கத்தரை நித்தமும் தேடர்களுக்கு கத்தர் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதம் என்ன கத்தர் தருகிற பலன் என்ன பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு அதே அதிகாரத்தில் வாசிங்கை ஒன்று நாளாகவும் பதினாறாம் அதிகாரம் அதில் தான் நம்ம படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்று நாளாகவும் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வசனம் வரைக்கும் வாசிங்க அவர்கள் ஒரு ஜனத்தை விட்டு மறு ஜன தண்டைக்கும் ஒரு ராஜ்யத்தை விட்டு மறு தேசத்தார் அண்டைக்கும் போனார்கள் அவர்களை ஒடுக்கும்படி ஒருவருக்கும் இடம் கொடாமல் இஸ்ரேல் ஜனங்களை குறித்து ஆண்டவர் சொல்றாரு அவர்களை ஒடுக்கும்படி ஒருவருக்கும் என்ன கொடுக்கல ஆண்டவர் இடம் கொடாமல் கத்தருடைய ஜனத்தை ஒடுக்குகிறதுக்கு ஒருவருக்கும் கத்தர் இடம் கொடாமல் அவர்கள் நிமித்தம் ராஜாக்களை கடிந்து கொண்டு கத்தருடைய ஜனத்தை நிமித்தம் ராஜாக்களை கடிந்து கொண்டு நான் அபிஷேகம் பண்ணினவர்களை நான் அபிஷேகம் பண்ணினவர்களை நீங்கள் தொடாமலும் நீங்கள் தொடாமலும் என்னுடைய தீர்க்க தரிசிகளுக்கு தீங்கு செய்யாமலும் இருங்கள் என்றார் கத்தருடைய பரிசுத்த நாம இதற்கு திறவுகோள் என்ன பிரதர் பதினோரா அவசரம் கத்தரையும் பலத்தையும் அவருடைய சமூகத்தையும் அவருடைய முகத்தையும் அவருடைய பிரசனத்தையும் நித்தம் தேடுவீர்கள் என்றால் கத்தர் ஒருவரும் உங்களை ஒடுக்க கத்தர் விட மாட்டேன்னு சொல்றேன் ஒருவரும் உங்களை ஒடுக்க முடியாது ஒருவரும் உங்களுக்கு தீமை செய்ய முடியாது ஒருவரும் உங்களுக்கு விரோதமாய் பேச முடியாது அவர்கள் நிமித்தம் கத்தர் ராஜாக்களை கடிந்து கொள்கிறாராம் அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களை கடிந்து கொள்கிறாராம் என்றால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களை தொடாதே என்று கத்தர் கடிந்து கொள்கிறார் இந்த விதமான பாதுகாப்பு யாருக்குங்க உண்டு நித்தமும் கத்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு கத்தரை ஊழியக்கான சொல்றேன் சகோனே சௌரிய பயங்கரமான நாட்களில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நிலையற்ற உலகம் பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலைகள் இவர்களின் மத்தியில் சிறு கூட்டமாக நாம் கத்தரை நித்தம் தேடுவதாக இருப்போமானால் கத்தர் இன்னைக்கு சொல்றார் என் மகனே மகனே என்னால் உனக்கு பாதுகாப்பு உண்டாயிரும் ஒருவர் உன ஒடுக்க நான் விட மாட்டேன் இடம் கொடுக்க மாட்டேன் நீ யாருக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எதற்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் அவசியம் இல்லை அதிகாலையில் அவரை தேடணுங்க அதிகாலையில் அவரை தேடுகிறவர்கள் கண்டடைவார்கள் அவரை கண்டடைஞ்சா நம்ம ஜீவனை கண்டடைகிறோம் அவரிடத்துல தயவையும் பெறுகிறோம் மத்தியான வேளையிலே அவரை தேடுங்கள் சாயங்கால வேளையில் அவரை தேடுங்கள் ராக் காலங்களிலே கத்தரை தேடுங்கள் ஆமே தானியில ஏன் தருமா கத்தர் அப்படி விசேஷத்தில் கத்தர் பாபிலோ தேசத்தில் அந்நிய தேசத்தில் அடிமையாய் வந்த தானியே அடிமையாக தான் அங்கே கொண்டு வரப்பட்டான் இந்த நாட்கள் அடிமைகள் நடத்தப்பட்டுக்கிற விதம் ரொம்ப பயங்கரம் நீங்கள் சடத்தத்தை வாசு பார்த்தா விளங்கும் அடிமைகளுக்கு வீடு கிடையாது அடிமைகள் தெருவில் தான் இருக்கணும் அடிமைகள் உட்காரக்கூடாது அலைந்துகிட்டே இருக்கணும் தெருவில் அந்த தேசத்தார் அடிமைகளை பார்க்கும்போது அவர்களை கூப்பிட்டு எவ்வளவு வேணாலும் வேலை வாங்கலாம் ஆனால் சம்பளம் கிடையாது சாப்பாடும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எவ்வளவு வேணா வேலை வாங்கிக்கலாம் அவர்களுக்கு சம்பளமும் கிடையாது யாராவது பருதாவப்பட்டு சாப்பிட ஏதாவது கொடுத்தாதான் இந்த நிலைமையில தான் தானியே பாபிலோன் தேசத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு அடிமை ஆனால் கத்தர் அந்த தேசத்திலே அடிமையாய் வந்த தானியலை ஒரு பிரதானியாக எல்லா பிரதானிகளுக்கும் தலைவனாக கத்தர் மாற்றினார் என்றால் அதோட ரகசியம் என்ன நித்தமும் தேடின மனுஷன் கத்தரை நித்தமும் தேடின அவன் எப்போது செய்து வருகிறது போல ஒவ்வொரு நாளும் மூன்று விசை அவன் ஜபித்தான வாசனை இருக்கா இல்லையா எப்பொழுது செய்து வருகிறது போல என்னைக்காவது ஒரு நாள் அல்ல எப்பொழுது செய்கிறது போல தானியை பணகடிகளை திறந்து வைத்து எருசலேமுக்கு நேராக ஒவ்வொரு நாளும் 
மூன்று விசை அவன் ஜபிக்கிறவனாக இருந்தான் கத்தரை தேடுகிறவனாக இருந்தபடினாலே ஒரு அடிமையை கத்தர் பிரதானிகளுக்கு தலைவனாக கத்தர் உயர்த்துகிறார் தானியலுக்கு விரோதமா ஒண்ணுமே செய்ய முடியல வேதத்தில் அந்த தனிய தானியல் செலுத்த அந்த வாசு பாருங்க மற்ற பிரதானிகள் எல்லாம் கூடி தானியலை எப்படியாவது அழித்து விட வேண்டும் கொன்று விட வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் பல விதத்திலும் திட்டம் போடுகிறார்கள் அவருடைய ஒரு திட்டமும் வாய்க்கவில்லை கத்தர் ஒடுக்கப்படும்படியாக இடம் கொடுக்கவில்லை தானியலை ஒடுக்கிறதுக்கு கத்தர் ஒருத்தருக்குமே இடம் கொடுக்கல அதுக்கு மாறா கத்தர் தானியலை உயர்த்தி கொண்டே இருக்கிறார் ஏன் நம்ம எல்லாரும் ஒரு தீர்மானம் இருக்கக்கூடாது ஆண்டவரே நான் இனிமேந்து ஒவ்வொரு நாளும் நித்தமும் மூன்று வேலை செவிக்க போகிறேன் தேட போகிறேன் தீர்மானம் எடுத்து பாருங்களேன் கத்தர் உங்களுக்காக கிரியை செய்கிற விதம் ஆச்சரியமா இருக்கும் கேட்கிறது மாத்திரம் அல்ல செய்யணும் எத்தனை பேர் அப்படி ஒரு தீர்மானம் எடுக்க போறீங்க கத்தருடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் கத்த நம்ம கரத்தை பார்க்கட்டும் சொல்லி நம்ம கரத்தை உயர்த்தலாமா எல்லாரும் இல்ல எல்லாரும் தயசை உயர்த்தாதுங்க ஆண்டு போய் சொன்னா அது ரொம்ப ஆபத்து உண்மையாகவே தானியில போல ஆண்டு வரை இன்னைக்கு என்கிட்ட பேசுறீங்க அதனால காலையிலும் மத்தியானமும் அல்லது சாயங்காலத்திலும் ராத்திரியிலும் மூன்று வேலை நான் உங்க தேடுவ ஆண்டு வரை உங்களோட சமூகத்தில் வந்து கொஞ்ச நேரமாவது உட்கார்ந்து ஜபிக்க போகிறேன் மூன்று வேலை ஜபிக்க போன எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் கத்தை நம்ம கரத்தை பார்க்கட்டும் நானும் உயர்த்துகிறேன் உங்களோட வாழ்க்கை விசேஷமா இருக்கும் கத்தர் உங்களுக்காக கிரிய செய்கிற விதம் ஆச்சரியமா இருக்கும் ஒருவேளை இன்றைக்கு இப்பொழுது கை உயிர்த்த தைரியம் இல்லாவிட்டாலும் ஆவியானவர் உங்களிடத்துல இதை குறித்து பேசுவாரானால் நீங்கள் தீர்மானம் பண்ணுங்க தீர்மானம் பண்ணுங்க பிரச்சனையின் போது மாத்திர ஆண்டு வரை தேடுகிற அனுபவம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அல்ல நம் சந்தோஷமா இருக்கும் போது ஆண்டு வரை தேடணும் பிரச்சனை மத்தியில் ஆண்டு வரை தேடணும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் போது ஆண்டு வரை தேடணும் சம்பூர்ணமா இருக்கும் போது ஆண்டு வரை தேடணும் குறைவுபடும் போது ஆண்டு வரை தேடணும் மூன்று விஷயங்கள் எப்போது செய்து வருகிறது போல தானியல் ஜபிக்கிற கத்தரை தேடுகிற மனுஷனாயிரு ஆகவே தான் ஒரு அடிமை பிரதானிகளுக்கு தலைவனாக வேண்டும் தானியல யாருமே ஒன்றுமே பண்ண முடியல இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆண்டவராக இயேசுவை விசுவாசிக்கிற மேசியாவை விசுவாசிக்கிற யூதர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் மூன்று விசை ஜபிக்கிறார் இஸ்ரேலுக்கு போனால் அதை பார்க்கலாம் மூன்று விசை எங்கே இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அவர்கள் கத்தரை நோக்கி ஜபிக்கிறார் மூன்று விசை ஒரு நாளைக்கு ஜபிக்கிறார் இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் ஆபரகாம் ஆண்டவர் எப்போ தேடினார் அதிகாலையில் ஈசாக்கு கத்தரை எப்போ தேடினார் சாயங்கால வேலையில் யாக்கோபு கத்தரை எப்போ தேடினார் ராத்திரியில் இதை அடிப்படையாக வைத்து மேசியாவை விசுவாசிக்கிற யூதர்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு மூன்று விசை கத்தர் இடத்துல அவர்கள் தேடுகிறார் ஜபிக்கிறார் அதனால தான் யூதர்கள் அவ்வளோ ஞானிகளாக இருக்கிறார்கள் கத்தர் அவளை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் அதனால தான் சுற்றி எரிசிலம் இசைவேளை சுற்றிலும் பகஞ்சீர்கள் இருக்கிறார் எல்லாரும் விரோதிகள் தான் ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் இசை ஒன்றுமே பண்ண முடியாததுக்கு ரகசியம் இது ஒன்று யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியும் இன்னைக்கு நான் கேட்டேன் எத்தனை பேர் மூணு விஷயம் ஜபிக்க போறீங்கன்னு கேட்டேன் நாலு கை தூக்கப்பட்டது எத்தனை பேர் மூணு வேலை சாப்பிட போறீங்க பாஸ்டிங் இன்னைக்கே ஆரம்பிச்சிட்டீங்களோ நாளைக்கு தான் நம்மளுக்கு பாஸ்டிங் நாளைக்கு பாஸ்டிங் பிரே இருக்கு தெரியுமா சகோதரிகளுக்கு மாத்திரம் நினைச்சிடாதீங்க முழு சபைக்கும் சாப்பிட்றதுல அவ்வளோ கரெக்டாக இருக்கிறோம் அப்படி டாக்டர் சொல்லியிருக்கார் பாஸ்டர் நேரம் தாழ்த்தி சாப்பிடக்கூடாது நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் ஏன் நேரம் குறித்து ஜபிக்கக்கூடாது சரீரம் நல்லா இருக்கணும்னு யோசிக்கிறோம்ல ஆத்துமா கெட்டு போனால் பரவாயில்லையா தீர்மானம் எடுங்க அண்டு வரே நான் இன்றையிலேருந்து மூணு விஷயம் ஜபிக்க போகிறேன் கிருபத்தாங்கப்பா நீங்க செய்து பாரு செய்து பாருங்க உங்க குடும்பத்திலே மாற்றம் வரும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே மாற்றம் வரும் உங்களோட பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையிலே கத்தர் கிரிய செய்ய ஆரம்பிப்பார் உங்களுடைய எதிர்காலம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஒவ்வொரு வினாடியும் கத்தரை தேடுங்க 
நித்தமும் தாவிது சொல்றார் ஒரு வசனத்துல அந்த வசனத்தை வாசிங்க சங்கீத முப்பத்தி நான்கு நான்காவது வசனம் சங்கீத முப்பத்தி நான்கு நான்கு நான் கத்தரை தேடினே இருக்கா வாசிங்க நான் கத்தரை தேடினே நான் கத்தரை தேடினே அவர் எனக்கு செவி கொடுத்து அவர் எனக்கு செவி கொடுத்து என்னுடைய எல்லா பயத்துக்கும் என்னை நீங்களாக்கி விட்டார் அவர் என்னுடைய எல்லா பயத்துக்கும் என்னை நீங்களாக்கி விட்டார் நான் கத்தரை தேடினேன் எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் தைரியமா தாவிதுட அனுபவம் நம்முடைய அனுபவமாய் மாறட்டுமே நான் கத்தரை தேடினேன் அவர் எனக்கு செவி கொடுத்து என்னுடைய எல்லா பயத்துக்கும் என்னை நீங்களாக்கி விட்டார் ஆமே இன்னைக்கு எதிர்காலத்தை குறித்து பயமா உங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்து பெற்றோர்கள் பயந்து இருக்கிறீங்களா நம்முடைய குடும்பத்தை எப்படி நடத்துவதுன்னு பயமா உங்களுடைய லௌகீக வேலையை குறித்து பயந்து இருக்கிறீங்களா அல்லது யாராவது உங்களுக்கு தீமை செய்யும் போது அந்த நபரை குறித்ததான ஒரு பயம் இருக்கிறதா கத்தரை நித்தமும் தேடுங்க தேவடைய பாதுகாப்பு உண்டா தேவடைய பாதுகாப்பு என்று சொல்லும் போது சிங்க கபிக்கு வெளியே தேவைப்படாதுங்க அக்கினி சூழலுக்கு வெளியே பாதுகாப்பு தேவையில்லை பாதுகாப்பு எங்கதான் வேணும் சொல்லுங்க சிங்க கபில தான் வேணும் பாதுகாப்பு எங்க வேணும் அக்கினி சூழல தான் வேணும் அக்கினி சூழலுக்கு வெளியே பாதுகாப்பு தேவையில்லையே சிங்க கபிக்கு வெளியே பாதுகாப்பு தேவையில்லையே இன்னைக்கு கத்த சூழல் மகனே மகளே உன்னை அக்கினி சூழையில நீ கடந்து போக நேர்ந்தாலும் அங்கே நான் உன்னை பாதுகாப்பேன் ஒரு ஒரு அக்கினி சூழை போல ஒரு சூழ்நிலை மத்தியிலே நீங்கள் கடந்து போனாலும் அங்கே நான் கடந்து வந்து நான் உங்களை தப்பு வைப்பேன் நான் உங்களை பாதுகாப்பேன் கத்துடைய பரிசுத்த நாம காரணம் தெரியுமா நம்ம அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் கத்துடைய கரம் நம்மில் இருக்கிறது வாசிக்கப்பட்ட வசனத்துல வாசம் இல்ல அவர்கள் நிமித்தம் ராஜாக்களை கத்தர் கடிந்து கொண்டாராம் உங்கள் நிமித்தம் அதிகாரிகளை கத்தர் கடிந்து கொள்ள முடியும் தெரியுமா உங்கள் நிமித்தம் செல்வாக்கில் இருக்கிறவர்களை கத்தர் கடிந்து கொள்வார் காரணம் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு எந்த சேர்ந்த வரக்கூடாது என்று நீங்கள் பாதுகாப்பா இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு நிமிஷம் யாக்கோபை யோசித்து பாருங்கள் யாக்கோபு தன் மாமனாகிய லாபான் வீட்டிலே இருபது ஆண்டு காலம் இருந்துட்டார் இப்போ கத்தர் யாக்கோபுடன் சொல்றார் உன் தகப்பின் வீட்டுக்கு திரும்பி போ யாக்கோபு தன் குடும்பத்தை அழைத்துக் கொண்டு தகப்பன் வீட்டுக்கு இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திரும்பி வருகிறார் லாபானுக்கு பயங்கர கோபம் லாபான் யாக்கோபை பின்தொடர்ந்து யாக்கோபுக்கு விரோதமாக லாபான் பின்தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார் நடந்த சம்பவம் தெரியுமா அன்னைக்கு ராத்திரில ஒரு சொப்பனத்தில் கத்தர் லாபானோடு கூட பேசு யாக்கோபுக்காக கத்தர் லாபான் இடத்துல பேசுகிறார் அன்னைக்கு ஆண்டன் சொல்றாரு யாக்கோ படத்தில் ஒன்றும் நலன் போல ஒன்றும் பேசக்கூடாது நீ ஜாக்கிரதையாயிரு யாக்கோபை குறித்து ஜாக்கு லாபான் சொல்ற வார்த்தையை தான் நீங்க கொஞ்சம் வாசித்து பாருங்களேன் இப்ப லாபான் யாக்கோ படத்தில் சொல்றாரு பாருங்க அந்த வசனத்தை வாசிங்க ஆதியாகமும் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் ஆதியாகமும் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிங்க உங்களுக்கு பொல்லாப்பு செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டு லாபான் சொல்றாருங்க லாபான் சொல்றாரு யாக்கோப் கிட்ட உங்களுக்கு தீமை செய்ய பொல்லாப்பு செய்ய எனக்கு வல்லமை இருக்கிறது ஆகிலும் ஆகிலும் உங்கள் தகப்பனுடைய தேவன் உங்கள் தகப்பனுடைய தேவன் நீ யாக்கோபோடு நீ யாக்கோபோடு நன்மையே அன்றி நன்மையே அன்றி தீமை ஒன்றும் பேசாதபடிக்கு தீமை ஒன்றும் பேசாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாய் இரு என்று எச்சரிக்கையாயிரு என்று நேற்று ராத்திரி என்னோட சொன்னார் நேற்று ராத்திரி கத்தர் என்னோடு சொன்னார் அல்லன அவர் மாத்திரம் சொல்லாதிருந்தா இன்னைக்கு உன் நிலைமையே வேற லாபம் சொல்றாரு பாருங்க கத்தர் மாத்திர ராத்திரில என்கிட்ட பேசல இன்னைக்கு உன் நிலைமையே வேறையாயிருக்கும் உனக்கு பொல்லாப்பு செய்ய எல்லா வல்லமையும் எனக்கு இருக்கிறது கத்தர் மாத்திர நேற்று பேசலன்னா நான் உனக்கு என்ன செய்திருப்பேன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா ஆண்டு சொல்றாரு நன்மையே அன்றி தீமையை ஒன்றியும் யாக்கோ படத்தில் பேசாதபடி எச்சரிக்கையாயிரு எச்சரிக்கையாயிரு கத்திர இது உங்களுக்கு செய்வாரா செய்ய மாட்டாரா கத்தருடைய பரிசுத்த நாம் இந்த மாதத்திலே ஆவியான சொல்றாரு மகனே மகளே உனக்கு விரோதமா யாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது உனக்கு விரோதமாய் யாரு ஒருவரும் வாயை திறக்க முடியாது ஆனால் உனக்கு விரோதமாய் ஒன்றும் யாரும் திட்டம் போட முடியாது நான் அவர்களை எச்சரிப்பேன் உன்னை தொடக்கூடாது உனக்கு விரோதமாய் பேசக்கூடாது என்று சொல்லி நான் ராஜாக்களை எச்சரித்த தேவன் 
உன பட்சத்திலே உனக்காக நான் மற்றவர்கள் எச்சரிப்பேன் என்று கத்தர் சொல்றேன் கத்தர் யார் இடத்துல பேசுறான்னு தெரியாது இந்த மாதத்திலே கத்தர் ஒரு பாதுகாப்பான வாழ்க்கையை கத்துத்தன் எல்லாருக்கும் அல்ல நித்தமும் அவர்களை தேடுகிறவர்களுக்கு நித்தமும் அவர்களை தேடு தீர்மானம் பண்ணலாமா கத்தோட சமூகத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறோம் ஆண்டுகிட்ட சொல்லுங்களேன் உங்களுக்கு இறுதி ஆண்டுகிட்ட சொல்லட்டுமே ஆண்டு வரே நீங்கள் என்னோட தான் பேசுறீங்க ஆண்டு வரே நான் இவ்வளோ நாட்கள் ஆசீர்வாதத்தை தேடி இருந்துட்டேன் பொருளாதார நன்மைகளை தேடி இருந்துட்டேன் இன்னிலிருந்து அவைகள் அல்ல உண்மையே தேடப் போகிறேன் என் இறுதி உண்மையே தேடும் கத்தரை தேடும் ஆண்டு வரே உங்களோட வல்லமையை தேடும் உங்களோட முகத்தை தேடும் ஒரு பாதுகாப்பான வாழ்க்கையை கத்தத்தர் ஹலோயா ரெண்டாவதாக கத்திரி தேடலுக்கு ஒரு அமைதலான வாழ்க்கை ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கைன்னு சொல்லலாம் எடுத்து வாசிங்கள் எடுத்து வாசிங்கள் ரெண்டு நாளாகவும் பதினான்காம் அதிகாரம் ரெண்டு நாளாகவும் பதினான்காம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்கள் நான்கு ஐந்து வசன ரெண்டு நாளாகவும் பதினான்காம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்கள் தங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கத்திரை தேடவும் தங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கத்தரை தேடவும் அதை குறித்து கொள்ளுங்க தேடவும் நியாய பிரமாணத்தின்படியும் கற்பனையின் படியும் செய்யவும் யூதாவுக்கு கற்பித்து யூதாவுக்கு கற்பித்து யூதாவுடைய எல்லா பட்டணங்களிலும் இருந்து யூதாவின் எல்லா பட்டணங்களிலும் இருந்து மேடைகளையும் விக்கிரங்களையும் அகற்றினான் அவனுக்கு முன்பாக ராஜ்யம் அமெரிக்கியாய் இருந்தது அவனுக்கு முன்பாக ராஜ்யம் அமெரிக்கியா இருந்தது அமைதலா இருந்தது நிம்மதியா இருந்தது யாரும் இந்த ராஜ்யத்துக்கு விரோதமா யுத்தம் செய்ய முடியல கத்தர் ஒரு அமைதலையும் ஒரு நிம்மதியும் கட்டளையிட்டார் இதுக்கு ரகசியம் என்ன தெரியுமா இந்த ராஜா யூதா ஜனங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை கற்பிக்கிறார் கத்தரை தேடுங்கப்பா உங்கள் பிதாக்களாகிய தேவன் கத்தரை நீங்கள் தேடுங்கள் தேடுங்கள் கத்தரை தேடுங்கள் சகுனே சகுரிய கத்தரை நீங்கள் நித்தமும் தேடவில்லை என்றால் உங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய அமைதல் உங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய நிம்மதி ஒரு பெரிய சமாதானம் ஒரு பெரிய இழைப்பாறுதலை கத்த தருவார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறோம் அந்த அதிகாரத்தில் முதல் வசனத்தில் ஒரு காரியம் இருக்குது பாருங்கள் முதல் வசனத்தில் வாசிங்க அந்த அதிகாரத்தில் ஆசா ராஜாவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த முதல் வசனத்தை வாசிங்க அபியா தன் பிதாக்களோடைய நித்திரை அடைந்த பின் அவனை தாவிதி நகரத்தில் அடக்கம் பண்ணினார்கள் அவன் ஸ்தானத்திலே அவன் குமாரனாகிய ஆசா ராஜாவானான் அவனுடைய ஸ்தானத்திலே அவனுடைய குமாரனாகிய ஆசா ராஜாவானான் இவனுடைய நாட்களில் நல்ல கவனிக்கணும் இவனுடைய நாட்களில் தேசம் பத்து வருஷம் மட்டும் அமெரிக்கியாயிருந்தது இவனுடைய நாட்களிலே தேசம் பத்து வருஷம் வரைக்கும் அமெரிக்கியாயிருந்தது அமைதலா இருந்தது நிம்மதியா இருந்தது தேசத்தில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க இதுக்கு ரகசியம் என்ன தெரியுமா அடுத்த வசனத்தில் வாசிக்கனா தெரியும் ஆசா தன் தேவனாகிய கத்தரின் பார்வைக்கு ஆசா தன் தேவனாகிய கத்தருடைய பார்வைக்கு நன்மையும் செம்மையுமானதை செய்தான் நன்மையும் செம்மையுமானதை செய்தான் அதனால ஒரு அமெரிக்கை அநேக ராஜாக்கள் இஸ்ரேலில் யூதா ராஜாக்கள் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்தார்கள் தேவனை கோபமூட்டக்கூடிய காரியங்களை செய்தார்கள் ஆனால் இந்த ராஜா தேவனுடைய கண்களை பார்வைக்கு பிரீதியான காரியங்களை தேவனுக்கு பிரியமான காரியங்களை செய்தபடினாலே தேசத்திலே அமெரிக்க உண்டாயிருந்தது அந்த ராஜா ஒரு கட்டளை போடுறாருங்க நாலாவது வசனத்தில் என்ன கட்டளை பாருங்க நான்காவது வசனத்தில் தங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கத்தரை தேடவும் போதும் பிதாக்களுடைய தேவனாகிய கத்தரை தேடுங்கள் தேடுங்கள் இதுதான் ரகசியம் பிரதர் உங்களோட குடும்பத்தில் ஒரு அமைதல் வேணுமா உங்களோட பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையில் ஒரு நிம்மதி வேணுமா இதான் திறவுகோள் நித்தமும் கத்தரை தேடுகிற பழக்கம் ஆமே ஒரு சமாதானம் ஒரு நிம்மதி ஒரு அமெரிக்கை ஒரு பெரிய மன அமைதல் உண்டாயிருக்க வேண்டுமானால் கத்த சொல்கிறார் மகனே மகளே நித்தமும் என்னை தேடு நீ கத்தடு ஊழியக்கானா சொல்கிறேன் இன்னைக்கு பிசாஸ் அநேக கிறிஸ்தவ குடும்பத்துக்குள்ளே பெரிய பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கு ஒரே போராட்டம் கிறிஸ்தவ குடும்பங்களிலே இன்னைக்கு சமாதானம் இல்லை கிறிஸ்தவ குடும்பங்களிலே ஒரு நிம்மதி இல்லை பிள்ளைகளினால பிரச்சனை சொந்தக்காரர்களால பிரச்சனை அயலத்தாரால பிரச்சனை குடும்பத்துக்குள்ள இருக்கிற அங்கத்தினர்களால பிரச்சனை 
இன்னைக்கு பிசாசு குடும்பங்களை கிறிஸ்துவ குடும்பங்களை சமாதான கேடு உண்டு பண்ணி இருக்கிறார் சமாதானம் இல்லை நிம்மதி இல்லை அமைதி இல்லை ஒரே சண்டை சச்சரியமா இருக்கு காரணம் என்ன கத்துடைய ஜனங்கள் கத்தரை தேடுவதை விட்டுவிட்டார்கள் இன்னைக்கு கிறிஸ்துவன் சொல்றவங்க விசுவாசின்னு சொல்றவங்க கத்தோட பிள்ளைகளும் சொல்றவங்க அப்படிப்பட்ட குடும்பங்கள் கத்தரை தேட தவறி போனோம் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் கத்தர் பேசுகிறார் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் கத்தரை தேடுகிற பழக்கம் இல்லை பிரதர் கணவன் கத்தரை தேடுகிறது இல்லை மனைவி கத்தரை தேடுகிறது இல்லை பிள்ளைகள் கத்தரை தேடுகிறது இல்லை குடும்பமாக உட்கார்ந்து கத்தரை தேடுகிற ஒரு பழக்கம் இல்லை ஒரு நாளில் இருந்தது குடும்ப ஆசீர்வாதமாக இருந்தது இன்னைக்கு கத்தரை தேடுகிற அனுபவம் இல்லை ஆகவே குடும்பத்தில் பிரச்சனை சண்டை சச்சரவு போராட்டம் நிம்மதி இல்லை உலகம் அப்படி இருக்கலாம் பிரதர் வீட்டுக்கு வெளியே அப்படி இருக்கலாம் வீட்டுக்குள்ள அப்படி இருக்கக்கூடாது இன்னைக்கு நாம் வாழ்கிற உலகத்திலே நிம்மதி இல்லை அமைதி இல்லை எங்க பார்த்தாலும் குழப்பம் எங்க பார்த்தாலும் பிரச்சனை எங்க பார்த்தாலும் ஏமாற்றுகிற காரியங்கள் உலகத்திலே நாம் பல காரியங்களை பார்க்கிறோம் நம்மளோட வீட்டுக்குள்ளே அப்படி இருந்தா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க உலகம் அப்படி இருக்கலாம் ஒரு கத்துடைய பிள்ளையோட வீடு அப்படி இருக்கக்கூடாது நம்முடைய குடும்பம் அப்படி இருக்கக்கூடாது கத்துடைய பிள்ளைகளாக நம்முடைய வீட்டில் ஒரு பெரிய சமாதானம் இருக்க வேணும் ஒரு அமைதல் இருக்க வேணும் அமெரிக்க இருக்க வேணும் இதற்கு ரகசியம் என்னவென்றால் நித்தமும் கத்தரை தேடுகிறது ஆசராஜா அந்த யூதா கோத்திரத்துக்கு கற்பிக்கும்படியாக ஆட்களை அனுப்பும் கத்தரை தேடுங்கள் என்று சொல்லி அவர்களை உற்சாகப்படுத்துகிறான் ஆகவே அவருடைய ராஜ்யம் அமெரிக்கியா இருக்கிறது தேசத்திலே அமைதியில் உண்டாயிருக்கிறது கத்திர ஊழியக்காரனா கேட்கிறேன் நீங்க எப்பக்கத்தில் நெருக்கப்படுறீங்களா வீட்டில் பிரச்சனை வேலை செய்கிற இடத்துல பிரச்சனை சமாதானம் இல்லை போராட்டமாக இருக்கு வாழ்க்கை கத்திர உங்களோட தான் பேசுகிறேன் கத்தரை தேட ஆரம்பிங்க பிரதர் சிஸ்டர் கத்தரை தேட ஆரம்பிங்க இந்த மாதத்தின் முதல் நாளிலே கத்த சொல்லி மகனே மகளே நீ என்னை நித்தமும் தேடுவாய் ஆனால் உங்களோட வாழ்க்கையில் நான் ஒரு பெரிய ஒரு அமைதலை தருவேன் ஆமே உங்களை யாரும் யாரும் உங்களோட அமைதலை குலைக்க முடியாது உங்களுடைய சமாதானத்தை ஒருவரும் குலைக்க முடியாது உங்களுக்கு விரோதமாக உங்களோட அமைதலை குலைக்க வகை தேடுகிறவர்களையும் கத்தர் மாற்றுவார் கத்தர் அவருடைய மனப்போக்கை மாற்றுவார் உங்களுக்கு விரோதமாக கிரிய செய்கிறவங்க உங்களுக்கு விரோதமாக அநீதி செய்கிறவங்க அப்படிப்பட்டவர்களை மனப்போக்கை கத்தர் உங்களுக்காக மாற்றுவார் ஏசாயில் அழகான ஒரு வசனம் இருக்கிறது அந்த வாசிங்க ஏசாயா இருபத்தி ஆறு மூன்ற பாருங்க ஏசாயா இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் அந்த வசனத்தை வாசிங்க உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் எப்படி ஆண்டோரை பற்றி கொள்ளணுமா இந்த அனுபவம் இருக்கா ஆண்டோரை எப்படி பற்றி கொள்ளணும் உறுதியா உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் உண்மையே நம்பி இருக்கிறபடி உண்மையே நம்பி இருக்கிறபடி உண்மையும் அல்ல உண்மையே நம்பி இருக்கிறபடியார் நீர் அவனை நீர் அவனை பூரண சமாதானத்துடன் காத்துக் கொள்வீர் பூரண சமாதானத்துடன் காத்துக் கொள்வீர் நான் கேட்கிற உங்களோட மனசு எங்க இருக்கு சகோதரியே உங்களுடைய சிந்தனைகள் உங்களுடைய எண்ணங்கள் உங்களோட மனசு எங்க இருக்கிறது கத்திரி உறுதியாய் பற்றி கொள்கிற ஒரு மனசு இருக்கா அப்படி இருக்குமானா நீங்க கத்திரையே தான் நம்பி இருப்பீங்க கத்திர உங்களை பூர்ண சமாதானத்தோடு காத்து கொள்வார் நீங்க அநேக சமயத்தில் நம்ம மனது அழைப்பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லையா பிரச்சனை நிமித்தம் போராட்டத்தை நிமித்தம் நம்முடைய மனது அழைப்பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது இப்படியாக ஒருத்தர் சொன்னார் மனிதனுடைய மனசு எப்படி இருக்கிறதா ஒரு குரங்கை போல இருக்கிறதா மனிதனுடைய மனசு ஒரு குரங்கை போல குரங்கு என்னங்க பண்ணும் ஒரு மரத்தில் ஏறி பெசாம ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க கிளக்கலையா தாவும் அப்படி தானே இன்னைக்கு மனசு அப்படி தான் கிளக்கலையா தாவிட்டு இருக்கும் எத்தனை மனசு தாவிட்டு இருக்கோ தெரில இப்ப அது சாதாரண குரங்கு இல்லையா மனுஷனுடைய மனசு கிளைக்கலையா தாகிற சாதாரண ஒரு குரங்கு இல்லையா தேல் கொட்டின ஒரு குரங்கா அது அது மாத்திரம் இல்லை நல்லா குடிச்சிருக்கிற ஒரு குரங்கா 
அது மாத்திரம் இல்லை ஒரு கூண்டில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிற குரங்கா கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க இந்த குரங்கு எப்படி தான் இருந்திருக்கும்னு தேல் கொட்டியிருக்கு நல்லா குடிச்சிருக்கு ஒரு கூண்டில் அடைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த குரங்கு ஒரு இடத்துல நிற்குமாங்க இப்படி தான் மனிதனுடைய மனசு இருக்கிறது என்று சொல்லி எழுது ஆமே ஒரு கிறிஸ்தவர்களாக கத்தோட பிள்ளைகளாக நம்முடைய மனதை நாம் சீர்படுத்த ஒழுங்குபடுத்த கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய மனசு அலை அழைப்பாய் ஒரு நாடு விடக்கூடாது ஆமே இந்த பூரண சமாதானம் பூரண சமாதானம் போட்டிருக்க யாருக்கு தெரியுமா நித்தமும் கத்தரை தேடுகிறவர்கள் அந்த மனது ஆண்டவர் அப்படியே உறுதியா பற்றி கொண்டிருக்கிறதான் அந்த மனசு ஆண்டவர் அப்படியே உறுதியா பற்றி கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்டவர்களை கத்தர் பூரண சமாதானம் தமிழ் பைபிள் பூரண சமாதானம் என்று மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள் அது எப்படியே வேதாகமத்தில் ஷலோம் ஷலோம் என்று இருக்கு ரெண்டு ரெண்டு விஷ ஷலோம் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஷலோம் ஷாலோம்னா ஷாலோம் ஸ்கொயர் ஷாலோம் இன்டு ஷாலோம் அதாவது சமாதானத்தின் பெருக்கம் என்று அர்த்தம் தேவனை உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருக்கிற மனதை உடையவன் உண்மையே நம்பி இருக்கிறபடியால் அவனை சமாதானத்தின் பெருக்கத்தோடு வைத்து காத்து கொள்வியூயா அந்த மனுஷனோட வாழ்க்கையில சமாதானம் பெருகிக்கிட்டே இருக்குங்க நீங்க அனைவரோட வாழ்க்கையில போராட்டம் பெருகிக்கிட்டே இருக்குல்ல சண்டை சச்சரவு பெருகிக்கிட்டே இருக்குல்ல காரணம் நம்மளோட மனசு வேற எங்கேயோ இருக்குன்னு அர்த்தம் கத்தரை தேடலன்னு அர்த்தம் நம்மளோட மனது கத்தரையே தேடி கொண்டிருக்குமானால் பற்றி கொண்டிருக்குமானால் பூரண சமாதானம் சமாதானத்தை பெருக்கி கொண்டிருப்பார் உங்களோட வாழ்க்கையில சமாதானம் பெருகும் அப்போ சிலக பவுல் தசரணிக்க சபைக்கு எழுதும் போது அவர் எழுதுறாரு பாருங்க ரெண்டு தசரணிக்க மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை வாசிங்க ரெண்டு தசரணிக்க மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் சமாதானத்தின் கத்தர் தாமே சமாதானத்தின் கத்தர் தாமே எப்பொழுதும் அவ்வப்போது இல்ல பிரதர் எப்பொழுதும் சகல விதத்திலும் சகல விதத்திலும் உங்களுக்கு சமாதானத்தை தந்தருள்வாராக உங்களுக்கு சமாதானத்தை தந்தருள்வாராக கத்தர் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பாராக கத்தருடைய சமூகம் தாங்க இதுக்கு ரகசியம் கத்தர் உங்கள் அனைவரோடு கூட இருந்தா கத்தர் உங்களோடு கூட இருந்தா தேவ சமாதானம் எப்பொழுதும் சகல விதத்திலும் உங்களுக்கு போதுமானதா இருக்கும் சமாதானத்தின் கத்தர் தாமே எப்பொழுதும் சகல விதத்திலும் உங்களுக்கு சமாதானத்தை தந்தருள்வாராக இதோட ரகசியம் என்னன்னா கத்தர் உங்களோடு கூட இருக்கணும் கத்தருடைய பிரசனம் உங்களோடு இருக்கணும் கத்தருடைய பிரசனத்தை முகத்தை தேடுகிறவர்களாக நீங்க இருக்கணும் ஆமே நீங்க ஆண்டு சொல்றது அப்படியே விசுவாசி ஹலோ லூயா கத்தரை ஏன் தருமாங்க நாங்கள் தேடுறோம் அவரோடு சமாதானமா இருக்க கத்தரை ஏன் தேடுறோம் அவரோட முகத்தை ஏன் தேடுறோம் ஐக்கியத்துக்காக சொன்ன அப்படி தானே அப்படி என்ன என்ன அர்த்தம் அவரோடு கூட சமாதானமா இருக்கணுங்க கத்தரோடு கூட நீங்க சமாதானமா இருந்தா எல்லாரோடும் சமாதானமா இருப்பீங்க கத்தரோடு சமாதானமா இல்லைன்னா உங்களால் யாரோடும் சமாதானமா இருக்க முடியாது இன்னைக்கு மனைவி கணவன்மார்கள் சண்டை போடுறாங்க ஏன் தெரியுமா மனைவியும் கத்தரோடு சமாதானமா இல்லை கணவனும் கத்தரோடு சமாதானமா இல்லை அதனால தான் சண்டை கத்தடு ஊழியக்காரனா சொல்றேன் கத்தோட முகத்தை தேடி அவரோடு சமாதானமா இருந்துட்டீங்கன்னா நீங்க எல்லாரோடும் சமாதானமா இருக்கலாம் நீங்க ஒரு நீங்க சொல்றீங்களா வீட்டில் சமாதானம் இல்லை பாஸ்தர் வேலை ஸ்தானத்தில் சமாதானமா இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கத்தரோட நீங்க சமாதானமா இல்லைன்னு அர்த்தம் வேத என்ன சொல்றது ஒரு மனிதனுடைய வழிகை கத்திருக்கு சொல்லுங்க பிரியமா இருந்தால் அவனுடைய சத்துருக்களும் அவனோடு கூட சமாதானமாய் இருக்க செய்வார் கத்திற்கு உங்களோட வழிகள் பிரியமாய் இருந்தால் உங்களுடைய சத்துருக்களும் உங்களோடு கூட சமாதானமாய் இருக்கும்படியாக கத்த செய்வாராம் அப்படின்னா உங்களுடைய சத்துருக்கூட மனப்போக்க நான் மாற்றுவேன்னு கத்த சொல்றேன் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோத்திரம் ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்ற நீங்க குறித்துக்கணும் தேவனோடு சமாதானமா இல்லாமல் தேவனுடைய சம சமாதானத்தை ஒரு நாள் அனுபவிக்க முடியாது 
தேவனோடு சமாதானமா இல்லாமல் தேவனுடைய சமாதானத்தை ஒரு நாளும் அனுபவிக்க முடியாது எத்தனை பேருக்கு தேவனுடைய சமாதானம் வேணும் தேவனுடைய சமாதானம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க தேவனோடு சமாதானமா இருக்கணும் சமாதானமா இருக்கணும் தேவனோடு சமாதானமா எப்படிங்க இருக்கிறது தேவனோட சமாதானமா எப்படி இருக்கிறது அவர் எப்படிப்பட்டவர் பரிசுத்த நானும் பரிசுத்தமா இருக்கணும் அவரோடு கூட ஒத்து போகணும் அவர் சொல்றது கீழ்படியணும் அவரோடு நடக்கணும் சஞ்சரிக்கணும் அப்பதான் அவரோட சமாதானமா இருக்க முடியும் யோபில் ஒரு அழகான வசனம் இருக்கு நீங்க எடுத்து வாசிங்க அதுக்கு முன்னால கவனிங்க அவரோடு கூட பழகி அவரோடு கூட பழகி அவரோடு கூட சமாதானமா இருங்க அப்பொழுது அதனாலே நன்மை வரும் இருக்கா இப்ப வாசிங்க அந்த பசங்க எங்க இருக்கு யோபு இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்னாம் வசனம் அதை குறிச்சுங்கணும் அந்த பசங்கத்தை வாசிங்க யோபு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்னு வாசிங்க நீர் அவரோடே பழகி நீர் அவரோடு கூட ஆண்டவராகி இயேசுவோடு கூட ஒரு நண்பனை போல பழகி சமாதானமாயிரும் அவரோடு கூட சமாதானமாயிரும் அதனால் உமக்கு நன்மை வரும் அதனால் உமக்கு நன்மை வரும் பிரத நீங்க எதிர்பார்க்கிற சகல நன்மைகளும் வரும் அவரோடு சமாதானமா இருந்தா அவரோடு சமாதானமா இல்லனா தீமை தான் வரும் அநேகரோட வாழ்க்கையில தீமை தானே வந்துட்டு இருக்கு இது காரணம் என்ன இன்னும் அவரோடு பழகல ஒருவரோடு கூட பழக வேணுமானால் நம்ம என்ன செய்யணும் நேரத்தை செலவழிக்கணும் அப்படிதானே இன்னைக்கு தான் நமக்கு அதுக்கு ஆண்டு விட்டு பழகிறதுக்கு நேரமே இல்லையே மற்ற எல்லாத்துக்கும் நேரம் இருக்கு ஆண்டோட பழக நேரம் இல்லை அவரோட பழகாம எப்படி அவரோடு கூட நேரத்தை செலவழிக்காம அவரோடு பழகிறது எப்படி ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட நீங்க பழகணும்னா ஒரு நபர்கிட்ட நீங்க பழகணும்னா நேரம் செலவழிக்கணும் அப்படிதானே நேரம் செலவழிக்காம பழக முடியுமா முடியாது நீங்க ஆண்டு சொல்றார் மகனே நீ என்னோடு நேரத்தை செலவு என்னோடு நெருக்கமா பழகு என்னோடு சமாதானமா இரு அதனால உனக்கு நன்மை வரும் எதிர்பார்க்கிற சகல நன்மைகளும் வரும் கத்துடைய பரிசுத்த நாம பவுல் ரோமர்கள் ரோமபுரி சபைக்கு எழுதும் போது அவர் எழுதுகிறார் ரோமர் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபதாம் வருஷம் வாசிங்க ரோமர் பதினாறு இருபது வாசிங்க சமாதானத்தின் தேவன் சமாதானத்தின் தேவன் சீக்கிரமாய் சாத்தானை சீக்கிரமாய் சாத்தானை உங்கள் கால்களின் கீழே நசுக்கி போடுவார் உங்கள் கால்களின் கீழே நசுக்கி போடுவார் நம்முடைய கத்ராகி இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபை கத்ராகி இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபை உங்களுடனே கூட இருப்பதாக ஆமேன் இதற்கு ஆண்டோட கிருப வேணும் கிருப இருக்கணும் முந்தி வாசித்த வசனம் எப்பொழுதும் எல்லா விதத்திலும் சமாதானம் இருக்கணும்னா ஆண்டு பிரசனம் இருக்கணும் ஆனா இந்த வசனத்தில் சமாதானத்தின் தேவன் சாத்தானை உங்கள் காலிலே சீக்கிரமாக நசுக்கி போட வேண்டுமானால் கிருபை உங்களோடு கூட இருக்க வேண்டும் தேவனுடைய கிருபை உங்களோடு கூட இருப்பதாக ஆமே அப்ப தேவனை தேடுகிறனால வருகிற ஆசீர்வாதம் என்ன தெரியுமா அமைதலான வாழ்க்கை அமெரிக்கையான வாழ்க்கை ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கை யோசித்து பாருங்க ஆண்டவரா இயேசு படவில பிரயாணப்பட்டு போகிறார் கடல் கொந்தளிக்கிறது கடல் படகு மூழ்கத்தக்கதாக கடல் கொந்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறது சீசர்கள் எல்லாம் பதஷ்டப்படுகிறார்கள் ஆண்டு இயேசு நாங்க பண்ணிட்டு இருந்தாரு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு பின்னணியில நித்திரையா இருந்தார் எப்படிங்க தூக்கம் வரும் அந்த சூழ்நிலையில கடல் கொந்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறது படகு மூழ்கத்தக்கதாக அலைகள் மோதி கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவராக இயேசு நித்திரையா இருந்தார் இதாங்க கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்னதான் போராட்டம் வந்தாலும் சரி நம்ம சுற்றிலும் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தாலும் சரி ஒரு அமைதலான தூக்கத்தை கத்த நமக்கு தராரு பாருங்க படுத்தா எத்தனை பேருக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் இருக்கு கொஞ்ச நாளா நிறைய பேர் வந்து சொல்றாங்க பாஸ்டர் தூக்குமே வரமாட்டேன் பாஸ்டர் படுத்தா தூக்குமே வரமாட்டேன் அதனால நான் நைட் எழுந்து பைபிள் வாசிக்கிறேன் ஐயோ ஐயோ அது என்ன ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட்டா என்ன 
பாசிக்க தவறில்லை தூக்கம் ஒரு ஆசீர்வாதம் பிரதர் வேத என்ன சொல்லுது கத்தருக்கு பிரியமானவர்களுக்கு அவர் நித்திரை அளிக்கிறார் ஆசீர்வாதம் என்ன தெரியுமா படுத்தோன்னே தூங்கிடணும் காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திச்சிடணும் தூக்கம் ஆசீர்வாதம் பாச சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு ராத்திரி எங்க பகலிலும் தூங்கிடாதீங்க தயவு செய்து படுத்தோன்னு ஒரு நித்திரை வருது பாருங்க பெரிய ஆசை பிரச்சனை இல்லாமல் அல்ல எல்லாருக்கும் பிரச்சனை இருக்குது ஆனாலும் பிரச்சனையின் மத்தியிலே உள்ளத்தின் ஆழத்திலே ஒரு பெரிய நிம்மதி இருக்கிறது ஒரு சமாதானம் இருக்கிறது கத்தர் எனக்காக யாவை செய்து முடிப்பார் என்ற ஒரு விசுவாசம் இருக்கிறது ஆகவே நான் எதை குறித்தும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை படுத்தா உடனே தூங்கிடுவேன் ஒருவேளை ராத்திரில் தூக்கம் வரலன்னு சொல்றவங்க இருப்பீங்களானா கத்தரை நித்தமும் தேடுங்க அவரோட பழகுங்க ஹலோ லூயா கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதா ஆமே மூன்றாவது ஆசீர்வாதம் ஞானமான வாழ்க்கை கத்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஞானமான வாழ்க்கை எடுத்து வாசிங்க நீதி மொழிகள் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வருஷத்தை வாசிங்க நீதி மொழிகள் இருபத்தி எட்டு ஐந்து வாசிங்க துஷ்டர் நியாயத்தை அறியார்கள் துஷ்டன் துன்மார்க்கன் நியாயத்தை அறியார்கள் கத்தரை தேடுகிறவர்களோ கத்தரை தேடுகிறவர்களோ சகலத்தையும் அறிவார்கள் சகலத்தையும் அறிவார்கள் கத்தரை தேடுகிறவர்களோ சகலத்தையும் அறிவார்கள் அவர்களுக்கு மறைக்கப்படுகிற காரியம் ஒன்றுமே இருக்காது தெரியாதுன்னு சொல்லக்கூடிய காரியம் ஒன்றுமே இருக்காது சில பேர் பார்த்தீங்களா எதை கேட்டாலும் தெரியாது பாஸ்டர் தெரியாது பாஸ்டர் தெரியாது ஏன் கத்தரை தேடுற பழக்கம் இல்லை நீங்கள் கத்தரை தேடுகளாக இருந்தால் சகலத்தையும் நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் தெரியலன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இருக்காது ஹலோ லூயா எனக்கு அருமையான சகோதரே சகுரிய உங்களோட வாழ்க்கையிலே நடந்த காரியங்களை குறித்தோ அல்லது இப்பொழுது தற்சமயம் நடந்து கொண்டிருக்கிற காரியத்தை குறித்து நீங்கள் மனதில் குழம்பி இருக்கிறீங்களா அநேகருக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல அப்படிதானே என்ன வாழ்க்கையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறதுனே தெரியல ஒன்றும் புரியல எல்லாமே குழப்பமாக இருக்கு அருமையான நண்பனே அருமையான கத்தோட பிள்ளையே ஊழியக்காரனாக அன்பாய் சொல்கிறேன் கத்தரை தேடுகிறதை உங்களோட பழக்கமாய் மாற்றிக்கொள்ளுங்க இறுதித்து நாளுக்கு கத்தரை தேடுங்க கத்தர் எல்லாவற்றையும் அறிய உதவி செய்யும் இதில் அந்த மூல பதத்தில் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஞானத்தையும் அறிவையும் கத்தர் தரும் கத்தரை தேடுகளுக்கோ ஞானத்தையும் எல்லாவற்றையும் அறிகிற அந்த அறிவையும் கத்தர் தருவார் ஹலோ லூவியா நீ கத்தர் சொல்றார் மகனே மகளே உங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலையிலே நீங்கள் ஞானமாய் கையாளும்படியாக நான் அறிவையும் ஞானத்தையும் தருவேன் என்று கத்தர் சொல்ற உங்களுடைய வேலை ஸ்தலத்தில் உங்களுடைய வேலைகளை நீங்கள் செய்யத்தக்கதான ஞானத்தையும் அறிவையும் நான் உங்களுக்கு தருவேன் என்று கத்தர் சொல்றேன் இதுகெல்லாம் ரகசியம் என்னான்னு கேட்டீங்கன்னா கத்தரை தேடுகிறதாங்க கத்தரை நித்தமும் தேடுகிறது கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோத்திரம் கத்தரை தேடுகிறோ எல்லாவற்றையும் அறிவார்கள் வசத்தை மட்டுமே வாசிங்க நியாயத்தை அறியார்கள் கத்தரை தேடுகிறோ கத்தரை தேடுகிறோ சகலத்தையும் அறிவார்கள் சகலத்தையும் அறிவார்கள் கத்தர் வைத்திருக்கிற திட்டத்தை அறிவார்கள் கத்தர் அவளுக்காக வைத்திருக்கிற சித்தத்தை அறிவார்கள் கத்தர் அவர்களை நடத்துகிற வழிகளை எரிவார்கள் எல்லா சகலத்தையும் அறிவார்கள் சகலத்தையும் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவத்தில் அநேகருக்கு வசனம் தெரியும் அர்த்தம் தெரியாது வசனம் தெரியும் நிறைய பேருக்கு மனப்பாடமா வசனங்கள் நிறைய தெரியும் ஆனால் அந்த வசனத்தில் கத்தர் என்ன உண்மையா சொல்ல வராருன்ற அந்த ஆழமான கருத்து தெரியாது சத்தியம் தெரியாது வசனத்தை அறிந்திருக்கிறது வேற அந்த வசனத்தில் இருக்கிற சத்தியத்தை அறிந்திருக்கிறது வேற வசனம் நம்மளை விடுதலையாக்காது வசனத்தில் இருக்கிற சத்தியம் தான் நம்மளை விடுதலையாக்கும் ஆமே நீங்கள் நித்தமும் கத்தரை தேர்வுகளாக இருப்பீர்கள் என்றால் வசனத்தில் உள்ள சத்தியத்தை அறிய செய்வார் விளங்கிக் கொள்ள கத்தரை ஞானத்தை தருவார் இந்த மறைப்பொருள்களை கத்தர் காண உங்களுடைய கண்களை மணக்கங்களை திறப்பார் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஞானங்க நீங்கள் ஞானம் வேணும் 
நீங்க குடும்பத்தில் ஞானம் இல்லாதபடினால தான் பிரச்சனையே சகோதரிகள் சில சமயம் ஞானம் இல்லாமல் வார்த்தையில் விடுறாங்க பார்த்தீங்களா கணவன்மார்கள் சில சமயம் ஞானம் இல்லாமல் வார்த்தையில் விடுகிற அப்படின்னாலே குடும்பத்தில் பயங்கரமான போராட்டம் பிரச்சனை காரணம் ஞானம் இல்லை ஒரு குடும்ப சமாதானத்துக்கு ஞானம் அவசியம் ஒரு வேலை ஸ்தனத்திலே நீங்கள் சிறந்து விளங்க வேண்டுமானால் ஞானம் அவசியம் அந்த ஞானம் பரத்திலிருந்து தான் வரணும் உலக அறிவு வேற பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானம் வேற கத்துடைய பரிசுத்த நாம தூசம் கொஞ்சம் தானியலை யோசித்து பாருங்க ஒரு சமயத்தில் பாபிலோன் தேசத்தில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலை கவனிக்கிறீங்களா கவனிக்கிறீங்களா பாபிலோன் தேசத்து ராஜா ஒரு ஒரு சொப்பனம் காண்கிறார் அந்த சொப்பனத்தை அவர் மறந்து விடுகிறார் அந்த சொப்பனம் அவருக்குள்ளே ஒரு கலக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது ஆனால் அந்த சொப்பனமே அவருக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்போ அந்த ராஜா என்ன பண்ணாரா பாபிலோன் தேசத்தில் உள்ள எல்லா ஞானிகள் மந்திரவாதிகள் சூனியக்காரர்கள் கல்தேயர்கள் எல்லாரையும் அழைத்து அவர் சொல்றாரு நான் கண்ட சொப்பனத்தையும் சொல்லணும் அதற்கான அழுத்தத்தையும் சொல்லணும் திரண்டு வந்த ஞானிகள் சொல்றாங்க ராஜாவே நீங்க என்ன சொப்பனம் சொல்லுங்க நாங்க அர்த்தத்தை சொல்றோம் ஆனா ராஜா சொல்றாரு சொப்பனம் தான் எனக்கு தெரியலையே நீ சொப்பனத்தையும் அதோட அர்த்தத்தையும் சொன்னாதான் நீ சொல்ற அர்த்தம் சரின்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் நீ சொப்பனத்தையும் சொல்லணும் அர்த்தத்தையும் பாபிலம் தேசத்தில் இந்த சகல ஞானம் சொல்றாங்க எந்த மனுஷனாலும் இது சாத்தியமாகாது முடியாது தேவர்களால தான் முடியும் அப்ப ராஜா தேசத்திலே ஒரு கட்டளை எடுக்கிறார் என்ன கட்டளைனா தேசத்தில் இருக்கிற அத்தனை ஞானிகளும் அவளுடைய அவள் அழிக்கப்பட வேணும் அவளுடைய வீடுகள் எரிக்கலமாக மாற்றப்பட வேணும் தேசத்தில் அத்தனை ஞானிகளும் அழிக்கப்படும் அந்த ஞானிகள்ல யாரு யாரும் கூட இருக்கிறது அந்த ஞானிகள் பட்டியல யாரும் இருக்கிறது தானியலும் அந்த மூன்று நண்பர்களும் இருக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் தானியலும் நண்பர்களும் கூட தேசத்தில் அழிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அந்த பகுதி நீங்க எடுத்து வாசிங்க தானியல் இரண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டுல இருந்து ஐந்து வரைக்கும் வாசிங்க தானியல் இரண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டுல இருந்து ஐந்து வரைக்கும் வாசிங்க அப்பொழுது ராஜா தன் சொப்பனங்களை தனக்கு தெரிவிக்கும் பொருட்டு சாஸ்திரிகளையும் ஜோசியரையும் சூனியக்காரரையும் கல்தையரையும் வளைக்க சொன்னால் அவர்கள் வந்து ராஜ சமூகத்தில் நின்றார்கள் ராஜா அவளை நோக்கி ஒரு சொப்பனம் கண்டேன் அந்த சொப்பனத்தை அறிய வேண்டும் என்று என் ஆவி கலைஞ்சி இருக்கிறது என்றான் அப்பொழுது கல்தையர் ராஜாவை நோக்கி ராஜாவே நீ ரென்றும் வாழ்க சொப்பனத்தை உமது அடியாருக்கு சொல்லும் அப்பொழுது அதன் அர்த்தத்தை விடுவிப்போம் என்று சீரிய பாஷையிலே சொன்னார்கள் ராஜா கல்தேயருக்கு பிரதியுத்தரமாக என்னிடத்திலிருந்து பிறக்கிற தீர்மானம் என்னவென்றால் நீங்கள் சொப்பனத்தையும் நீங்கள் சொப்பனத்தையும் அதன் அர்த்தத்தையும் அதன் அர்த்தத்தையும் எனக்கு அறிவியாமற் போனால் எனக்கு அறிவியாமற் போனால் துண்டித்து போடப்படுவீர்கள் துண்டித்து போடப்படுவீர்கள் உங்கள் வீடுகள் எருக்களங்கள் ஆக்கப்படும் உங்கள் வீடுகள் எரிக்கலமாக எரிக்கலங்களாக மாற்றப்படும் இப்ப பதிமூன்றாம் வாசனத்தை வாசித்து பாருங்க பதிமூன்றாம் வாசிங்க ஞானிகளை கொலை செய்ய வேண்டும் என்கிற கட்டளை வெளிப்பட்ட போது தானியலையும் அவன் தோழரையும் கொலை செய்ய தேடினார்கள் தானியலையும் அவனுடைய தோழர்களையும் கொலை செய்ய தேடி கொண்டு வகை தேடி கொண்டு இருக்கிறார்கள் இப்ப பதினாறாவது வசந்த வாசிங்க தானியல் ராஜாவிடத்தில் போய் சொப்பனத்தின் அர்த்தத்தை ராஜாவுக்கு காண்பிக்கும்படி தனக்கு தவணை கொடுக்க விண்ணப்பம் பண்ணினான் பின்பு தானியல் தன் வீட்டுக்கு போய் நல்லா கவனிக்கணும் பின்பு தானியல் தன் வீட்டுக்கு போய் தானும் தன் தோழரும் தானும் தன் தோழரும் பாபிலோனின் மற்ற ஞானிகளோட கூட அழியாதபடிக்கு அழியாதபடிக்கு இந்த மறைப்பொருளை குறித்து இந்த மறைப்பொருளை குறித்து பர்லோத்தின் தேவனை நோக்கி தேடுகிறாங்க பார்த்தீங்களா கத்தரை தேடுறாங்க பார்த்தீங்களா தானியலும் தோழர்களும் பர்லோகத்தின் தேவனை நோக்கி இரக்கம் கேட்கிறதற்காக இரக்கம் கேட்கிறதற்காக இரக்கம் கேட்கிறதற்காக தேவனை தேடுகிறதற்காக அனன்யா மீஷாவில் அசரியா என்னும் தன்னுடைய தோழருக்கு இந்த காரியத்தை அறிவித்தான் தன்னுடைய பரிசுத்த நாம விஷயம் தேவனை தேடும்படியாக அவர் தீர்மானிக்கிறார் அன்றுவரே எங்களை அழிக்கும்படியாக வகை தேடி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த சூழ்நிலையில எங்களுக்கு உங்களுடைய இரக்கம் வேணும் என்று சொல்லி தேவனை தேடுகிறார் பத்தொன்பதாம் வருஷத்தை வாசித்து பாருங்க 
பின்பு பின்பு ராக்காலத்தில் தரிசனத்திலே ராக்காலத்தில் தரிசனத்திலே தானியலுக்கு மறைபொருள் வெளிப்படுத்தப்பட்டது மறைபொருள் வெளிப்படுத்தப்பட்டது அப்பொழுது தானியல் பர்லோத்தின் தேவனை சோத்திரித்தான் பத்திரிகை சோத்திரம் மறைபொருள் வெளிப்படுத்தப்பட்டது அருமையான சகோதரே சரிய மறைபொருளை வேற ஒருவரும் வெளிப்படுத்த முடியாது மறைந்திருக்கிற அநேக காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கு மறைவா இருக்கிற அநேக காரியங்கள் இருக்கிறது எத்தனையோ சமயத்தில் என்ன நடக்குதுன்னே விளங்கல அப்படிதானே ஏன் இந்த சூழ்நிலை ஏன் இந்த பிரச்சனை ஏன் இந்த போராட்டம் தெரியல கத்திரை தேடுகிறோ சகலத்தையும் அறிவார்கள் தானியலுக்கு மறைபொருள் வெளிப்படுத்தப்பட்டது ஆமே இதற்கு ரகசியம் தான் நல்லா கவனிக்கிறீங்களா அந்த சூழ்நிலையில தானியல் தேவனை தேடின அப்படின்னாலே மறைபொருள் வெளிப்படவில்லை எத்தனை பேருக்கு விளங்குது அவன் எப்போதும் போல ஒவ்வொரு நாளும் மூன்று விசை தேவனை தேடுகிற ஒரு மனுஷனாக இருந்தபடினாலே இப்பொழுது தானியல் தேவனை இதற்காக தேடும் போது மறைபொருள் வெளிப்படுகிறது இன்னும் வேற விதமாக சொல்ற பாரு இப்ப பிரச்சனை வந்துடுச்சுன்னு மாத்திரம் தானியலும் நண்பர்களும் போய் தேவனை தேடி இருந்தா மறைபொருள் வெளிப்பட்டிருக்குமாங்க சொல்லு நீங்க சொல்லுங்க வெளிப்பட்டிருக்குமா வெளிப்பட்டிருக்கார் ஏன் கத்தர் ஏன் மறைப்பொருள் வெளிப்படுத்தினார் தானியல் நித்தமும் தேவனை தேடுகிற மனுஷன் இதுதான் ரகசியம் இங்கதான் நம்முடைய பிரச்சனையே இருக்கு இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தோடனே தேவனை தேடுறோம் பாருங்க ஒன்றும் நடக்க மாட்டேன் அப்படிதானே எத்தனை பேர் சொல்றோம் நானும் ஜோமணி ஜோமணி பார்க்குறோம் பாஸ்தர் ஒன்றும் நடக்கல ஆண்ட்ரஸ் மௌனமாக இருக்கிறாரு ஜபத்துக்கு பதிலே இல்லை சூழ்நிலை மாறவே இல்லை எத்தனை பேருக்கு விளங்குது ஏன் மாறல பிரதர் திசை ஏன் பதில் இல்லை ஏன் ஆண்டு மௌனமா இருக்கிறாரு பிரச்சனைக்காக மாத்திரம் தேவனை தேடுகிறவர்கள் அதுவல்ல ரகசியம் இங்க தானியலுக்கு மறைபொருள் வெளிப்படுத்தப்பட்ட ரகசியம் என்னன்னா நித்தமும் தேவனை தேடுகிற மனுஷன் நித்தமும் தேவனை தேடு நித்தமும் தேவனை தேடுகிற அனுபவம் இருக்குமானால் கஷ்ட நேரத்தில் நீங்க தேவனை தேடினா உடனே பதில் வரும் நித்தமும் தேவனை தேடுகிற பழக்கம் இல்லாமல் இருக்குமானால் கஷ்ட நேரத்தில் தேவனை தேடும் போது பதில் வராது தெளிவா இருக்கா சத்தியம் தெளிவா இருக்கா இல்லையா ஆமே தீர்மானம் பண்ணலாமா நான் துக்கத்தோடு சொல்றேன் அநேக விசுவாசிகள் பிரச்சனையில் இருக்கிறான் கஷ்டத்தில் இருக்கான் சில சமயம் யோசிக்கும் போது எனக்கு ராத்திரில் தூக்கம் கூட வராது அவ்வளவு மனசில் ஒரு பாரம் வேதனை ஏகாண்டு வரே இந்த குடும்பத்தில் இவ்வளோ பிரச்சனையா இந்த நபருக்கு இவ்வளோ கஷ்டமா ஏன் பதில் இல்லை ஏன் மௌனமா இருக்கீங்க கத்தரடிக்கு பேசுறார் மகனே மகளே நித்தமும் என்னை தேடிப்பார் நித்தமும் என்னை தேடிவிட்டு கஷ்ட நேரத்தில் என்னை கூப்பிட்டா போதும் உடனே நான் இறங்குவேன் உடனே பதில் தருவேன் ஹலோ லூயா எத்தனை பேருக்கு விளங்குது நான் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் அதை லேசாக மாத்திரம் எடுத்துடக்கூடாது தானியல் நித்தமும் தேடுகிறோம் தானியல் தேவனை தேடின விதம் ரொம்ப வித்தியாசங்க தானியல் தேவன் எப்படி தேடினாரான் தெரியுமா வாசு பாருங்களேன் தானியல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் மூணு அவசரத்தை வாசி பாருங்க தானியல் தேவன் எப்படி தேடினாராம் பாருங்க இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் தானியல் எப்படி தேவனை தேடி இருக்கிறார் ஒன்பதாம் அதிகாரம் மூன்றாம் அவசரம் வாசிங்க நான் உபவாசம் பண்ணி வருவீங்களா நாளைக்கு நான் உபவாசம் பண்ணி நாளைக்கு மறந்துடக்கூடாது உபவாசம் பண்ணி ரெட்டிலும் சாம்பலிலும் உட்கார்ந்து ஆயத்தமா வாங்க ரெட்டிலும் சாம்பலிலும் உட்கார்ந்து தேவனாகிய ஆண்டவரை தேவனாகிய ஆண்டவரை ஜபத்தினாலும் விண்ணப்பங்களினாலும் தேட ஜபத்தினாலும் விண்ணப்பத்தினாலும் தேட என் முகத்தை அவருக்கு நேராக்கி என் முகத்தை அவருக்கு நேராக்கி என் தேவனாகிய கத்தரை நோக்கி என் தேவனாகிய கத்தரை நோக்கி ஜபம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி பாவ அறிக்கை செய்து ரொம்ப முக்கியங்க தேடுற விதங்க கத்தரை தேடுறதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் 
சும்மா நம்முடைய பிரச்சனையில் சொல்கிறது அல்ல அந்த இடத்துல தானியல் ஒரு பரிசுத்தவான் தானியலை குறித்து எந்த பிள்ளையும் வேதத்தில் உங்களால் பார்க்க முடியாதுங்க ரெண்டே நபர் தான் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் ரெண்டே நபரை குறித்து ஒரு பிள்ளையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் யார் யார் தான் தானியலும் யோசேப்பும் தானியோட வாழ்க்கையில் பிள்ளை இல்லை ஆனால் தானியல் என்ன பண்ணுறா தெரியுமா பாவ அறிக்கை இஸ்ரேல் தேசத்துடைய பாவத்தை தன்னுடைய பாவமாக நினைத்து தேவனத்தில் அறிக்கை செய்கிறார் அந்த பகுதியை வாசிங்க கத்தரை நோக்கி ஜபம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி பாவ அறிக்கை செய்து பாவ அறிக்கை செய்து ஆண்டவரே ஆண்டவரே உம்மில் அன்பு கூர்ந்து உம்மில் அன்பு கூர்ந்து உம்முடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுக்கு உம்முடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுக்கு உடன்படிக்கையும் கிருபையும் காக்கிற உடன்படிக்கையும் கிருபையும் காக்கிற மகத்துவம் பயங்கரமான தேவனே மகத்துவம் பயங்கரமான தேவனே நாங்கள் பாவம் செய்து நாங்கள் பாவம் செய்து அக்கிரமக்காரா இருந்து அக்கிரமக்காரா இருந்து துன்மார்க்கமாய் நடந்து துன்மார்க்கமாய் நடந்து கலகம் பண்ணி கலகம் பண்ணி உடைய கற்பனைகளையும் உடைய நியாயங்களையும் விட்டு அகன்று போனோம் எப்படி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா கத்தரை தேடுற விதம் ஒவ்வொன்னா தியானம் பண்ணணும் ஒவ்வொரு படிப்படியாக நீங்கள் உட்கார்ந்து கத்தரை எப்படி தேடுறது தானியல் எப்படி தேடினார் என்று சொல்லி நீங்கள் உட்கார்ந்து இந்த கொஞ்சம் தியானம் பண்ணி பார்ப்பீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக எப்படி தேவனை தேடுறதுன்னு சொல்லி ஆவியானவர் அவ்வளோ அழகாக இந்த இடத்துல விவரி தேடுது படிப்படியாக படிப்படியாக இப்படி நாம் தேவனை தேடுவோமானால் கத்தர் நம்ம ஆசீர்வதிக்காமல் எப்படிங்க இருக்க முடியும் இப்படி தானியல் தேடினபடினாலே நல்ல கவனிங்க இப்படி தானியல் தேவனை தேடினபடினாலே கத்தர் இப்பொழுது காபிரியல் தூதனை அனுப்புகிறார் தானியல் காபிரியல் தூதனை அனுப்பி அந்த காபிரியல் தூதன் சொல்றா இருப்பாருங்க வசனம் வாசிங்க இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வாசிங்க இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு அவன் எனக்கு தெளிவு உண்டாக்கி தெளிவு மனதிலே தெளிவு உண்டாதுங்க ஞானம் உண்டாகிறது அறிவு உண்டாகிறது தெளிவு உண்டாக்கி என்னோட பேசி என்னோடு பேசி தானியலே தானியலே உனக்கு அறிவை உணர்த்தும்படி அறிவு இதாங்க ஞானம் ஞானமான வாழ்க்கைன்னு பார்க்கறோம் கத்திரை தேடுகளுக்கு ஞானம் அறிவை உணர்த்தி இப்போது புறப்பட்டு வந்தேன் இப்போது புறப்பட்டு வந்தேன் நீ மிகவும் பிரியமானவன் நீ வேண்டி கொள்ள தொடங்கின போதே நீ வேண்டி கொள்ள தொடங்கின போதே கட்டளை வெளிப்பட்டது நல்ல கவனிச்சிங்களா இந்த வேண்டி கொண்டு முடிக்கலங்க அதுக்குள்ள பதில் வந்துருச்சு இப்பதான் வேண்டிக்குள்ள துவங்குறாரு துவங்கும் போதே பதில் வருகிறது இதற்கு ரகசியம் என்ன தெரியுமா நித்தமும் கேவனை தேடின மனுஷன் பிரச்சனையின் மத்தியில் மாத்திரம் அல்ல நித்தமும் தேவனை தேடுகிறவர்களுக்கு நீங்க ஜபத்தை ஆரம்பிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள பதில் வந்துடும் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஜபத்தை கூட முடிச்சிருக்க மாட்டீங்க அண்டு வரே இதான் என்னோட பிரச்சனைன்னு சொல்லி முடிச்சிருக்க கூட மாட்டீங்க அதுக்குள்ள பதில் வந்துடும் ஏன் பதில் வரமாட்டேன் பிரதர் ஏன் தாமதமாகுது ஏன் ஆண்டு மௌனமாக இருக்கிறாரு நித்தமும் தேடுகிற பழக்கம் இல்லை வாசிங்க தொடர்ந்து வாசிங்க ஜபம் பண்ண நீ வேண்டி கொள்ள தொடங்கின போதே வேண்டி கொள்ள தொடங்கின போதே கட்டளை வெளிப்பட்டது அப்பயே ஆண்டு கட்டளை போட்டார் ஜபத்தை ஆரம்பிச்ச உடனே ஆண்டோட கட்டளை வந்துருச்சு நான் அதை அறிவிக்க வந்தேன் நான் அதை அறிவிக்க வந்தேன் இப்போதும் சொல்லுகிற வார்த்தையை நீ கவனித்து கேட்டு தரிசனத்தை அறிந்து கொள் அறிந்து கொள் அறிந்து கொள் அந்த அறிவு கத்தரை தேர்தலுக்கு தாங்க இருக்கும் கத்தரை தேடுகிறோ சகலத்தையும் அறிவார்கள் இன்னைக்கு ஊழியக்கா சொல்றேன் கத்திரத்தில் ஞானத்தை கேளுங்க இந்த அறிவை கேளுங்க யாக்கோபு ஒன்று ஐந்தில் என்ன வாசிக்கிறோம் வேதத்தை திறக்காம சொல்லுங்க பார்ப்போம் உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாக இருந்தால் யாவருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவரும் ஒருவரையும் கணிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறவரும் ஆகிய தேவனிடத்தில் கேளுங்கள் அப்பொழுது அப்பொழுது அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் ஞானம் கொடுக்கப்படும் இன்னைக்கு ஞானம் வேணும் பிரதர் இன்னைக்கு அந்த அறிவு நமக்கு வேணும் ஹலோ எலு இந்த மாதத்தில் உங்களோட குடும்பத்தை நடத்த ஞானம் உங்களோட வேலை சனத்தில் திறமையாய் வேலை செய்ய ஞானம் ஹலோ எலுவியா 
ஞானம் தேவனிடத்தில் பரத்தின வர ஞானம் சொல்லும்போது அந்த சமய புத்தி ஆலோசனை சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா காமன் சென்ஸ் காமன் சென்ஸை பார்க்கலும் மேன்மையானது தான் பரத்திலிருந்து வருகிற ஒரு ஞானம் ஆலோலூயா ஞானம் என்று சொல்லும்போது அறிவை அபியாசப்படுத்துகிறோம் பார்த்தீங்களா அதான் ஞானம் ஞானம்னு சொல்லும்போது சரியான வார்த்தையை சரியான நேரத்தில் சரியான ஒரு காரணத்துக்காக பயன்படுத்துகிறோம் பார்த்தீங்களா அதான் ஞானம் சரியான நேரத்தில் சரியான வார்த்தையை சரியான ஒரு காரியத்துக்காக பயன்படுத்துகிறது தான் தேவனுடைய ஞானம் ஹாலே லூயா எத்தனை பேருக்குங்க என்னோட ஒத்துக்கொள்வதையும் தெரியல இந்த உலகத்தில் நாம் ஆசீர்வாதமாய் வாழ்வதற்கு பிழைத்திருப்பதுக்கே ஞானம் வேணுங்க இந்த உலகத்தில் பிழைத்திருக்கிறதுக்கே ஞானம் வேணும் அப்படி தானே பயங்கரமாக ஏமாத்துறாங்க எல்லா இடத்துலையும் ஏமாற்றம் எத்தனை பேருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரில சும்மா பேங்க்லேருந்து ஃபோன் பண்ணுற மாதிரி ஃபோன் வருது அப்படி தானே உன் ஏடிஎம் நம்பரை சொல் இந்த நம்பரை சொல் அந்த எங்கே பார்த்தாலும் ஏமாற்றம் இதில் ஏமாந்து போகிற ஜனம் ஏராளம் நம்ம ஏமாறக்கூடாதுன்னா ஞானம் வேணும் அப்படி தானே யோசிச்சு பாருங்க ஒரு பரிசுத்தவான் இப்படி சொன்னார் நீங்கள் தேவனை மறப்பில் என்றால் மற்றவர்கள் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று மற்றவர்கள் உங்களுக்கு சொல்வார்கள் நீங்கள் தேவனை மறந்தா நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு மற்றவங்க உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் தேவனை நித்தமும் தேடினா மற்றவங்க என்ன செய்யணும்னு சொல்லி நீங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லுவீங்க வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா நீங்கள் தேவனை மறந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு யார் சொல்லுவா மற்றவங்க சொல்லுவாங்க எப்பா இதை செய் எப்பா அதை செய் ஆனால் நீங்கள் தேவனை தேடுவலாக இருந்தால் கத்தர் உங்களை எடுத்து பயன்படுத்துவார் மற்றவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் சொல்லுவீர்கள் நீங்கள் சொல்லுவீங்க அவங்க செய்வாங்க தேவனை தேடினா தேவனை தேடலனா மற்றவங்க சொல்றத செய்துகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் வாழ்நாள் பூரா வித்தியாசம் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு பாருங்க ஞானம் வேணுங்க பிழைத்திருக்கவே ஞானம் வேணும் நான் ஒரு காரியத்தை சில நாட்களுக்கு முன்ன வாசித்தேன் ஒரு உண்மையா நடந்த சம்பவம் ஒரு பணக்காரான வியாபாரி மிகுந்த பணக்காரான வியாபாரி ஒரு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ்ல கிரவுண்ட் ஃபுளோர்ல அத்தனை கடையும் அவர் வாங்கிட்டாராங்க அத்தனை கடையும் லைனாக அவர் வாங்கிட்ட எல்லா கடையும் ஒரு பெரிய ஒரு பணக்கார மனுஷன் இந்த அத்தனை கடைகளின் மத்தியில் நடுவில் ஒரு விசுவாசி ஒரு சின்ன கடை வச்சுருக்கார் இந்த பணக்கார வியாபாரி இந்த விசுவாசிகிட்ட வந்து நான் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டேன் இந்த கடையை நீ எனக்கு வித்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே பிரச்சனை இந்த கடையை விற்கலனா நான் என்ன பண்ணுறேன் பாரு அப்படி அப்படின்னு சொல்லி இந்த விசுவாசிக்கு ரொம்ப பிரச்சனை இவரே ஒரு சின்ன கடை நடுவில் வச்சுருக்கு ரெண்டு பக்கத்துலேயும் அந்த மனுஷனுடைய கடகை தான் இந்த விசுவாசி அந்த கடையை விட்டு கொடுக்க மனசு இல்லை மறுத்துட்டார் இல்லைப்பா நான் அவனை கொடுக்க மாட்டேன் விற்க மாட்டேன் அப்போ ஒரு நாள் அந்த பணக்கார வியாபாரி என்ன பண்ணனா ஒரு பெரிய லைட்டு கீட்டெல்லாம் போட்டு ஏன்னா எல்லா கடையுமே அவர் தான் இந்த நடுக்காரோட தவிர ரெண்டு பக்கங்களிலும் இந்த மனுஷனோட கடை தான் லைட்டெல்லாம் போட்டு ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு அன்னைக்கு ஒரு ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபெஸ்டிவல்னா ஒரு பண்டிகை ஒரு விழா நடத்துகிற மாதிரி என்ன பண்ணாரா அந்த பணக்கார மனுஷன் இந்த முனையிலேருந்து அந்த முனை வரைக்கும் பெரிய பேனர் ஒன்று பண்ணி பெரிய பேனர் பண்ணி அந்த பேனரில் கிராண்ட் ஓப்பனிங்னு எழுதிட்டாராம் இப்போ தான் அந்த கடையெல்லாம் திறக்கிற மாதிரி கிராண்ட் ஓப்பனிங் தமிழில் என்ன சொல்லலாம் திறப்பு விழா அப்படின்னு எழுதித்தார் இந்த விசுவாசி என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியலையா அவர் போய் ஜபிச்சிருக்கிறார் அப்போ ஆண்டர் அவருக்கு ஒரு யோசனை கொடுத்துருக்கு இந்த விசுவாசம் என்ன பண்ணாரா தெரியுமா இவர் போட்டிருக்காரு பாருங்க பெரிய திறப்பு விழா கிராண்ட் ஓப்பனிங்னு அதுக்கு கீழே அவர் கடைக்கு மேலே ஒரு சின்ன போர்டு போட்டாராம் மெயின் என்ட்ரன்ஸ்ன்னு அவர் போட்டிருக்காரு திறப்பு விழான்னு சொல்லி பெருசா அதுக்கு கீழே சின்ன ஒரு போர்டு இவர் கடைக்கு முன்னால வச்சுட்டார் மெயின் என்ட்ரன்ஸ் தான் மெயின் என்ட்ரன்ஸ் வந்த ஜனம் மொத்தம் இவர் கடைக்குள்ள தான் போகும் அவங்க கடைக்குள்ள யாருமே போலையா ஒரு சின்ன போர்டு தாங்க விஷயத்தையே மாத்திருச்சு ஞானம் அந்த நேரத்தில் ஒரு ஞானம் இதை வந்து மனுஷனுக்கு தானாக வரதெல்லாம் இல்லை கத்தர் கொடுக்கணும் 
அப்போ சமுதாயத்திலே நாம் பிழைத்திருக்க வேணுமானாலே நமக்கு ஞானம் வேணும் அப்படி தானே இந்த ஞானத்தை யாருங்க தர முடியும் ஆண்டு மாத்திரம் தாங்க தர இந்த ஞானம் எல்லாருக்கும் அல்ல என்னை தேடுகிறவர்களுக்கோ எல்லா சகலத்தையும் அறிவார்கள் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை நீங்கள் இந்த மாதத்தில் உரிமை பாராட்டணும் ஆமே எத்தனை பேர் செய்ய போகிறோம் ஸோ கடைசியாக ஒரே ஒரு குறிப்பு நேரமாகிவிட்டது கடைசியாக ஒரே ஒரு குறிப்பு சுருக்கமாக சொல்லி முடியும் உறுதியான வாழ்க்கை கத்திரை தேடுகளுக்கு உறுதியான வாழ்க்கை எடுத்து வாசிங்க ரெண்டு நாளாகமும் பதினேழாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்கள் ரெண்டு நாளாகமும் பதினேழாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்கள் தன் தகப்பனுடைய தேவனை தேடி தகப்பனுடைய தேவனை தேடி அதை கோடிட்டு கொள்ளணும் தகப்பனுடைய தேவனை தேடி இஸ்ரவேடைய செய்கையின்படி நடவாமல் அவருடைய கற்பனைகளின் படி நடந்து கொண்டான் ஆகையால் ஆகையால் கத்தர் அவன் கையில் ராஜ்ய பாரத்தை திடப்படுத்தினார் திடப்படுத்தினார் உறுதிப்படுத்தினார் அவன் தேவனை தேடின அப்படின்னாலே ராஜ்ய பாரத்தை கத்தர் அவனுடைய கரத்திலே நிலைநா நிலைநாட்டினார் உறுதிப்படுத்தினார் நிலைநிறுத்தினார் யூதா கோத்திரத்தார் எல்லாரும் யோசபாத்துக்கு காணிக்கைகளை கொண்டு வந்தார்கள் அவனுக்கு ஐஸ்வர்யமும் கனமும் மிகுதியா இருந்தது எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவன் பிதாக்களின் தேவனாகிய கத்தரை அவன் தேடினானா கத்தர் அவன் ராஜ்ய பாரத்தை உறுதிப்படுத்தினாராம் ஸ்திரப்படுத்தினாராம் எனக்கு அருமையானவர்களே உங்களுடைய வேலையை கத்தர் ஸ்திரப்படுத்தணுமா கத்தர் உங்களுடைய வியாபாரத்தை சிறப்படுத்தணுமா நீங்கள் செய்கிற கையின் கிரிகளை கத்தர் உறுதிப்படுத்தணுமா ஸ்திரப்படுத்தணுமா திறவுக்கொழுங்க தான் இருக்குது கத்தர் நித்தமும் தேட வேண்டும் ஹாலே லூவியா கத்தர் ஊழியக்கார்னா சொல்கிறேன் நீங்கள் கத்தர் நித்தமும் தேடி பாருங்க உங்களுடைய குடும்பத்தை கத்தர் உறுதிப்படுத்துவார் நிலைநாட்டுவார் உங்களுடைய பிள்ளைகளை கத்தர் நிலைநாட்டுவார் நீங்கள் கைட்டு செய்கிற காரியங்களை கத்தர் நிலைநாட்டுவார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறோம் பரிசுத்த வேதாந்தத்தில் எப்தான்னு ஒரு மனுஷன் இருந்தால் எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது எப்தா எப்தாவுடைய தகப்பனார் பேர் என்னது கீழையார் தகப்பனுடைய எப்தாவுடைய தகப்பனுடைய பேர் கீழையார் இந்த கீழையாத்தோட மனைவிக்கு மற்ற பிள்ளைகள் இருந்தார்கள் நல்லா கவனிக்கணும் எப்தாவுடைய தகப்பனார் கீழையாத் கீழையாத்தோட மனைவிக்கு மற்ற பிள்ளைகள் இருந்தார்கள் ஆகவே கிளியாத்தோட மனைவியுடைய மற்ற பிள்ளைகள் வளர்ந்து எப்தாவை நோக்கி சொல்கிறார்கள் நம்முடைய தகப்பனுடைய வீட்டுடைய சுதந்திரம் உனக்கு கிடையாது ஏன்னா நீ அந்நிய ஸ்திரீயின் மகன் ஆகவே வீட்டு சுதந்திரத்தில் ஒன்றும் கிடையாதுன்னு சொல்லி துரத்தி விட்டார்கள் என்று சொல்லும் எப்தாவை துரத்தினார்கள் அந்த வசனத்தை வாசிங்க நீ நீ நியாயாதிபதிகள் பதினோராம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் நியாயாதிபதிகள் பதினோராம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க கீழையாத்தின் மனைவியும் அவனுக்கு குமாரர்களை பெற்றாள் அவன் மனைவி பெற்ற குமாரர் பெரியவர்கள் ஆன பின்பு அவர்கள் எப்தாவை நோக்கி எப்தாவை நோக்கி உனக்கு எங்கள் தாப்பன் வீட்டிலே சுதந்திரம் இல்லை நீ அந்நிய ஸ்ரீயின் மகன் என்று சொல்லி அவனை துரத்தினார்கள் அவனை துரத்தினார்கள் எப்தா சாதாரண மனுஷன் இல்லைங்க அவன் பராக்கிரமசாலி முதல் வசனத்தை வாசித்து பாருங்க கீழியாத் வெளிப்படுது <laughs> சண்டை போடல உரிமைக்காக போராடல எப்தா அந்த இடத்தை விட்டு விலகி போர் எப்தா அந்த இடத்தை விட்டே விலகி போர் துரத்தப்பட்டவன் அந்த மனுஷனை கத்தர் பார்க்குறாருங்க மனுஷ கத்தர் பார்த்து அந்த ஒரு மனுஷனுக்காக கத்தர் கிரிய செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் கத்தர் எப்படி திரும்ப கிரிய செய்தாரு நல்ல கவனிங்க முடிக்க போறேன் அம்மோன் புத்திரர்களை கத்தர் எழுப்பி விடுகிறார் அம்மோன் புத்திரர்களை கத்தர் இசைவலுக்கு விரோதமா எழுப்புறார் அம்மோன் புத்திரர் இப்ப அம்மோன் புத்திரர்கள் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமா யுத்தம் செய்ய வருகிறார்கள் அவருடைய பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முன்னூறு வருஷத்துக்கு முன்ன இஸ்ரேலர் கைப்பற்றின அவருடைய தேசத்தை நீங்க மறுபடியும் எனக்கு தரணும் அதான் பிரச்சனையே எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்ன முன்னூறு வருஷத்துக்கு முன்ன இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கைப்பற்றின தேசத்தை 
நீர் எங்களுக்கு திரும்ப தர வேண்டும் என்று சொல்லி அம்மோன் புத்திரர்கள் இசிறவிலுக்கு விரோதமாக எழும்புகிறான் கவனிக்க வேண்டிய சத்தியம் என்ன தெரியுமா முந்நூறு வருஷம் அம்மோன் புத்திரர்கள் அமைதலாக இருக்கிறாங்க முந்நூறு வருஷத்துக்கு பிறகு இசிறவிலுக்கு விரோதமாக எழும்புகிறான் இதை செய்கிறது இதை செய்கிறது யாருங்க எப்தா என்ற ஒரு மனுஷனுக்காக கத்தர் செய்கிற ஒரு கிரியை முன்னூறு வருஷம் அமைதலாக இருந்த அம்மோன் புத்திரர்கள் இப்பொழுது இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக எழும்பும் போது இந்த கீழியாத்தின் மனைவியுடைய குமாரர்கள் அம்மோன் புத்திரர்களை எதிர்கொள்ள தைரியம் இல்லாதபடினாலே இப்பொழுது சகோதரர்கள் எப்தா விடத்தில் வந்து சொல்றாங்க நீதான் எங்களுடைய சேனை அதிபதியாக இருக்க வேண்டும் இவர்களோடு எங்களால் யுத்தம் பண்ண முடியாது நீர் தான் வந்து எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் அந்த வசந்த வாசிங்க நான்காவது வசந்த வாசிங்க சில நாளைக்கு பின்பு அம்மோன் புத்தர் இஸ்ரவேலின் மேல் யுத்தம் பண்ணினார்கள் அவர்கள் இஸ்ரவேலின் மேல் யுத்தம் பண்ணும் போது கீழியாத்தின் மூப்பர் எப்தாவை தோப் தேசத்திலிருந்து அழைத்து வர போய் எப்தாவை நோக்கி எப்தாவை நோக்கி நீ வந்து நாங்கள் அம்மோன் புத்திரரோட யுத்தம் பண்ண எங்கள் சேனாபதியாய் இருக்க வேண்டும் என்றார்கள் பார்க்க முடியுதாங்க துரத்தி விட்ட மனுஷங்க உனக்கு சுதந்திரம் கிடையாது தகப்பன் வீட்டில் சுதந்திரம் கிடையாதுன்னு துரத்தி விட்ட மனுஷனை கத்தர் இப்போது ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி இந்த கீழியாத்து மூப்பர்கள் எப்தாவை தேடி போகிறார்கள் கத்தர் யார் இடத்துல பேசுகிறான்னு தெரியல ஒரு வேளை உங்களுக்கு அநீதி செய்யப்பட்டிருக்கலாம் தவறு செய்யப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் கத்தருடைய பிள்ளையாக இருக்கிற அப்படின்னாலே நித்தம் கத்தரை தேடுகளாக இருக்கிற அப்படின்னாலே உங்களுக்காக சகோதரே உனக்காக சரி உங்களுக்காக கத்தர் ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குவார் உங்களை வெறுத்தவர்கள் உங்களை தேடி வருவார்கள் உங்களுக்கு அநியாயம் செய்தவர்கள் உங்களை தேடி வருவார்கள் தேடி வந்து சொல்லுவாங்க பிரதர் நீங்க தான் எனக்கு உதவி செய்யணும் சௌரிய நீங்க தான் எனக்கு உதவி செய்யணும் நீங்க உதவி செய்யலனா இந்த சூழ்நிலையால சமாளிக்க முடியாது இது யார் செய்ய முடியும் கத்தர் மாத்திரம் தாங்க செய்ய அம்மன் புத்திரர்கள் சொல்றோம் நம்ம சொல்றோம் பயங்கரமான ஆட்கள் அவங்க அவங்க கால காலமாக இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக இருந்தவர்கள் முந்தின அதிகாரத்தை வாசித்து பாருங்க தெரியும் பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வாசிங்க பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனில் வாசிங்க அம்மோன் புத்திரர் யூதாவின் மேலும் பென்னியமீன் மேலும் எப்ராஹிம் குடும்பத்தார் மேலும் யுத்தம் பண்ண யோர்தானை கடந்து வந்தார்கள் இஸ்ரவேலர் மிகவும் நெருக்கப்பட்டார்கள் இஸ்ரவேலர் மிகவும் நெருக்கப்பட்டார்கள் அம்மோன் புத்திரர் நிமித்தம் இஸ்ரவேலர் மிகவும் நெருக்கப்பட்டார்கள் அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் கத்தரை நோக்கி முறையிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு சத்தியத்தை நம்ம கத்துக்கொள்ளணுங்க இப்ப இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கத்தரை நோக்கி முறையிடுகிறார்கள் உமக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தோம் உமக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தோம் நாங்கள் எங்கள் தேவனை விட்டு நாங்கள் எங்கள் தேவனை விட்டு பாகர்களை சேவித்தோம் என்றார்கள் கத்தர் இஸ்ரேல் புத்திரை நோக்கி நல்லா கவனிக்கணும் இப்ப அம்மோன் புத்திரர்கள் இஸ்ரேலை நெருக்கும் போது இஸ்ரேலுக்கு நித்தமும் தேவனை தேடுற பழக்கம் இல்லை பிரச்சனை வந்தால் தான் நித்தமும் தேடாதவர்கள் இப்போ அம்மன் புத்திரர் வருதுனால கத்தரை தேடுறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த வசனத்தை வாசிங்க அப்பொழுது பத்தாவது வசனம் வாசிங்க அப்பொழுது இஸ்ரேல் புத்திரர் கத்தரை நோக்கி முறையிட்டு உமக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தோம் நாங்கள் எங்கள் தேவனை விட்டு பாகாலை சேவித்தோம் என்றார் தேவனை தேடுகிறதை விட்டு பாகாலை சேவித்தோம் என்கிறார்கள் அது கத்தர் கொடுக்குற பதில பாருங்க இங்கே தான் சத்தியம் இருக்கிறது கத்தர் என்ன சொல்றான்னு பாருங்க வாசிங்க கத்தர் இஸ்ரேல் புத்திரை நோக்கி எகிப்தரும் எம் எகிப்தியரும் எமோரியரும் அம்மோன் புத்திரரும் பெலிஸ்தியரும் சீதோன்யரும் அமலேக்கியரும் மாகோன்யரும் உங்களை ஒடுக்கும் சமயங்களில் உங்களை ஒடுக்கும் சமயங்களில் நீங்கள் என்னை நோக்கி முறையிட்ட போது நீங்கள் என்னை நோக்கி முறையிட்ட போது நான் உங்களை அவர்கள் கைக்கு நீங்களாக்கி ரட்சிக்கவில்லையா நான் உங்களை ரட்சிக்கவில்லையா அப்படி இருந்தும் அப்படி இருந்தும் உங்களை ரட்சித்தும் நீங்கள் என்னை விட்டு நீங்கள் என்னை விட்டு என்னை தேடுவதை விட்டு அந்நிய தேவர்களை சேவித்தீர்கள் அந்நிய தேவர்களை சேவித்தீர்கள் ஆகையால் ஆகையால் இனி உங்களை ரட்சியேன் இனி நான் உங்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் கஷ்ட நேரத்தில் என்னை கூப்பிட்டீங்க நான் உங்களுக்கு உதவி செய்தேன் உதவியை வாங்கிக்கிட்டு என்னை விட்டுட்டீங்கல்ல என்னை தேடுறதை விட்டுட்டீங்கல்ல இப்போ மறுபடியுமா கஷ்டம்னு வந்திருக்கிறீங்க நான் உங்களுக்கு உதவி செய்ய மாட்டேன் நீங்கள் போய் உங்களுக்காக தெரிந்து கொண்ட தேவர்களை நோக்கி முறையிடுங்கள் அவங்க கிட்டே முறையிடுங்க 
அவைகள் உங்கள் ஆபத்தின் காலத்தில் உங்களை ரட்சிக்கட்டும் என்றார் அவைகள் உங்களை ரட்சிக்கட்டும் போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப இஸ்ரேல் ஜனங்க சொல்றாங்க பதினைந்தாம் வாசிங்க இஸ்ரேல் புத்திரர் கத்திரை நோக்கி நல்லா கவனிக்கணும் சத்தியத்தை விளங்கிக்கணும் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கத்திரை நோக்கி பாவம் செய்தோம் பாவம் செய்தோம் தேவரீருடைய பார்வைக்கு நலமானதை எங்களுக்கு செய்யும் இன்றைக்கு மாத்திரம் எங்களை ரட்சி தரலும் என்று சொல்லி இன்னைக்கு மாத்திரம் கொஞ்சம் உதவி செய்திருக்க ஆண்டவரே இப்ப கூட கத்திர தேடணும்னு வரலங்க விடுதலையை மாத்திரம் கொடுத்துருங்க ஆண்டவரே நாங்கள் உங்களுக்கு விரதம் பாவம் செய்தோம் பாவத்துக்காகலாம் மனசாவப்படல கொஞ்சம் விடுதலையை மாத்திரம் கொடுத்துருங்க இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தருடைய நிலைமை இப்படி தான் இருக்கு ஆண்டவரை நேசிக்கிறதுனால தேடுகிறவர்கள் இல்லைங்க பிரச்சனைக்காக தேடுதல் தான் அநேகம் ஆசீர்வாதத்துக்காக தேடுதல் தான் அநேகம் விடுதலைக்காக தேடுதல் தான் அநேகம் சுகத்துக்காக தேடுதல் தான் அநேகம் அப்படி வேண்டான்னு கத்த சொல்றாரு மகனே மகளே நீ எதற்காக என்னை தேடுகிறாய் எதற்காக என்னை தேடுகிறாய் இந்த சூழ்நிலை தாங்க இஸ்ரேலோட சூழ்நிலை இப்ப மறுபடியுமா முன்னூறு வருஷம் பிறகு அம்மோன் புத்திர மறுபடியுமா இஸ்ரேலுக்கு விரோதமா வராங்க அப்ப கீழையாத்தின் மூப்பர்கள் அவளை சமாளிக்க முடியல எதிர்த்து நிற்க முடியல இப்போ எப்தாவிடத்துல ஓடி வந்து நீர் எங்களுக்கு தளபதியாக இருக்கணும் சேனாதிபதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எத்தாவிடத்துல வந்து கேட்கிறாங்க கத்திர ஊழிய கண்ணா சொல்றேன் நான் முடிக்க போறேன் கவனிங்கள் துரத்தப்பட்ட மனுஷன் இப்பொழுது அதிபதியாக கத்தர் உயர்த்துகிறார் சேனை தலைவனாக கத்தர் உயர்த்துகிறார் அநீதி அநீதி செய்யப்பட்ட மனுஷன் துரத்தி விடப்பட்ட மனுஷன் அந்த ஒரு மனுஷனுக்காக கத்தர் செயல்படுகிற விதத்தை பாருங்க எப்ப என்ன பண்ணார் தெரியுமா கத்தரை தேடுறது பாருங்க பதினோரு அவசரம் வாசிங்க பதினோரு அவசரம் அப்பொழுது எப்தா அப்பொழுது எப்தா கிளியாத்தின் மூப்பரோடே கூட போனான் ஜனங்கள் அவனை தங்கள் மேல் தலைவனும் சேனாபதியுமாக வைத்தார்கள் ஜனங்கள் ஏத்துக்கிட்டாங்க சேனாபதியை ஏத்துக்கிட்டாங்க ஆனா எப்தா பண்ண காரியத்தை பாருங்க எப்தா தன் காரியங்களை எல்லாம் தன் காரியங்களை எல்லாம் மிஸ்பாவிலே கத்துடைய சந்நிதியிலே சொன்னான் கத்துடைய சமூகத்துல மிஸ்பாவிலே தன்னுடைய எல்லா காரியங்களையும் கத்தெடுத்துல சொல்றோம் ஏங்க மிஸ்பால மிஸ்பானா என்ன தெரியுமா இப்ரேயத்துல கத்தரே சாட்சி மிஸ்பானா கத்தரே சாட்சி இங்கிலீஷில் வாட்ச் தவறுன்னு போட்டிருக்கோம் சாம கூடனு தமிழில் போட்டிருக்கோம் ஆனால் அதோடைய உள் அர்த்தம் என்னவென்றால் கத்தரே சாட்சி ஏன் மிஸ்பால சொல்லணும் மிஸ்பானா எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் வருது யாக்கோப் லாபனை விட்டு ஓடி வந்தபோது அந்த இடத்துல லாபன் கற்களை குவியலாக்கி அந்த இடத்துல மிஸ்பா என்று சொல்லு மிஸ்பானா உனக்கும் எனக்கும் ஆண்டு வரே சாட்சின்னு அர்த்தம் ஆமேன் வீட்டுக்கு போய் வாசி பாருங்க ஆதியா முப்பத்தோராம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பது அவசரத்தில் இருக்கிறது நேரம் சமயம் இல்லை இப்பொழுது எப்தா மிஸ் பாகில வந்து தேவட சன்னிதானத்தில் தன்னோட எல்லா காரியங்களையும் ஆண்டு எடுத்து கத்தரை தேடுறாங்க ஆண்டு எடுத்து சொல்கிறாங்க ஆண்டு வரே இந்த சகுன எனக்கு அநீதி செய்தார்கள் என்னை வீட்டை விட்டு துரத்தினார்கள் இப்பொழுது உதவிக்காக வந்திருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கும் எனக்கும் நீர் தான் சாட்சி ஆண்டு நீர் தான் சாட்சி ஆண்டு கத்த செய்த காரியம் என்ன தெரியுமா சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் கத்தர் எப்தாவோடு இருந்து அம்மோன் புத்திரன் மேலே பெரிய ஜெயத்தை கத்தர் கொடுத்து எப்தாவை நிலைநாட்டுகிறாருங்க உறுதிப்படுத்துகிறார் அந்த வசத்தை வாசிங்க முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு வாசிங்க முடிச்சிடலாம் எப்தா அம்மோன் புத்திரின் மேல் யுத்தம் பண்ண அவளுக்கு விரோதமாய் புறப்பட்டு போனான் கத்தர் அவர்களை அவன் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் கத்தர் சத்துருக்களை எப்தாவோட கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் அவன் அவர்களை ஆரோவே துவக்கி மின்னித்திற்கு போக மட்டும் திராட்சை தோட்டத்து நிலங்கள் வரைக்கும் மகா சங்காரமாய் முறியடித்து இருபது பட்டணங்களை பிடித்தான் இப்படி அம்மோன் புத்திரர் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக தாழ்த்தப்பட்டார்கள் தாழ்த்தப்பட்டார்கள் எப்தாவை அந்த இடத்துல கத்த நிலை நாட்டுகள் நம்ம எல்லா கண்களும் மூடலாமா உறுதியான ஒரு வாழ்க்கை யாருக்கு தெரியுமாங்க கத்தரை நித்தமும் தேடுகிறவர்கள் சகலத்திலும் கத்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஆசீர்வாதத்துக்காக மட்டுமல்ல பிரச்சனை தீர வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல சுகம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல வாழ்க்கைக்கு வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற ஒரு வரன் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல வாழ்க்கை துணை கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல 
கத்தரை நான் எதுக்கு தேடுகிறேன் அவனுடைய ஆத்தும நேச அவனுடைய ஆத்தும நேச எனக்காக ஜீவனை கொடுத்தவன் நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடலாமா அப்படியே கத்தோட சமூகத்தில் எழுத நினைக்கலாமா நான் தேவ சமூகத்தை உணர்கிறேன் கத்தரை தேடுகளுக்கு பாதுகாப்பு உண்டு கத்தரை தேடுகளுக்கு ஒரு அமைதலான ஒரு வாழ்க்கை உண்டு கத்தரை தேடுகளுக்கு ஞானம் உண்டு கத்தரை தேடுகளுக்கு உறுதியான ஒரு வாழ்க்கை உண்டு நிலையான ஒரு வாழ்க்கை உண்டு சகோதரே சகுரிய நீங்க வேலை செய்யற இடத்துல கத்தர் உங்களை நிலைவரப்படுத்துவார் உறுதிப்படுத்துவார் கத்தர் ஒரு மனுஷனை உறுதியாக படுத்தும் போது யார் அந்த மனுஷனை அசைக்க முடியாது கத்தர் உங்கள பிள்ளைகளை நிலைநிறுத்துவார் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா நன்றி ஆண்டவரை வாயிலை திறந்த ஆண்டுக்கு நன்றி சொல்லுவோமா நான் தேவ சமூகத்தை உணர்கிறேன் ஆவியான மனத்தில் அசை பாடி கொண்டிருக்கிறார் ஒரே ஒரு காரியம் தாங்க எல்லாவற்றையும் முழு செய்தி நீங்க மறந்து போனாலும் பரவாயில்ல ஒரு காரியம் நித்தமும் கத்திரை தேடு நித்தமும் கத்திரை தேடு எத்தனை பேர் ஆண்டு சொல்ல முடியும் ஆண்டு வரே நித்தம் நான் உண்மை தேட போகிறேன் நீர் யாரா இருக்கிறீர் என்பதற்காக நான் உண்மை தேட போகிறேன் எந்த ஆசீர்வாதத்தை மனதில் வைத்து அல்ல உண்மையே என்னோட மனதில் வைத்து உண்மையை உறுதியாய் பற்றி கொண்டு கத்தாவே மனதார நான் உண்மையே நம்பி நான் உண்மையே தேடுவேன் தேவடைய பூரண சமாதானம் உண்டா ஹாலே லூயா கீழ்த்தள திறந்தால் மேல் திறத்தால் வாயிலை திறந்த ஆண்டுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் நன்றி ஆண்டு வர நன்றி ஆண்டு வர நன்றி ஆண்டு வர எல்லா வாயிலும் திறந்த ஆண்டுக்கு நன்றி சொல்லு எத்தனை பேர் தீர்மானம் எடுக்க முடியும் ஏதோ ஒரு செய்தியை கேட்டோம் என்று அல்ல உள்ளத்தின் ஆழத்திலே ஒரு தீர்மானம் செய்யுங்க ஆண்டு வரே ஒவ்வொரு நாளும் மூணு விஷயம் நாம தேடுவேன் செய்து பாருங்க ஹால எலுவியா மூன்று விஷயம் ஜெபித்து பாருங்க கத்தரை தேடி பாருங்க அதிகமா கத்தரை தேட 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 ஹால எலுவியா கத்தர் உங்கள் பட்சத்தில் அதிர்ஷ்டங்களையும் ஹாலலூய மகத்துவமான அற்புதமான காரியங்களை அவர் செய்ய ஆரம்பிப்பார் இந்த மாதத்திலே கத்திர அதிசயங்களை காண செய்வார் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா அதிகாலையில் கத்திரை தேடு நன்றி ஆண்டு வர நன்றி ஆண்டு வர நன்றி ஆண்டு வர எல்லா வாய்களை திறந்து ஆண்டுக்கு நன்றி செலுத்துவோமா கேட்கட்டும் 
நிலைநாட்டுவா <laughs> அர்ப்பணிக்கிறோம் <laughs> ஒவ்வொரு சகுனுக்கு சகுரிக்கு இந்த கிருபை தாங்காண்டவர் இந்த உணர்வை தாங்காண்டவர் இந்த பலத்தை தாங்காண்டவர் நீங்க கூடி வந்து இந்த நாளில் செய்தியை கேட்ட ஒவ்வொரு சகுனும் ஒவ்வொரு சகோதரியும் ஒவ்வொரு வாலிப தம்பியும் ஒவ்வொரு வாலிப தங்கச்சியும் சிறு பிள்ளைகள் முதற் கொண்டு ஆண்டவரே உண்மை ஒவ்வொரு நாளும் நித்தமும் முழுமனதாய் தேட கத்தர் கிருபை செய்வீராக திருக்கரத்தில் எங்களை தாழ்த்தி வறுமையாக்க எல்லா கன துணி மகிமும் முக்கிய செலுத்துகிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் செபம் கேளும் இங்க நல்ல பிதாவே ஆமா நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவோட கிருபையும் பிதாவை இதுவிட அன்பும் பரிசுத்த ஆவியனுடைய அன்யுனியும் ஐக்கியம் நம் அனைவரும் கூட இன்னும் என்றும் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை பரிந்தும் இருப்பதாக ஆமே கத்தர் உங்களை ஆசிரியப்பார் கத்தர் இன்று பிரசங்கிக்கப்பட்ட கத்தருடைய வார்த்தையினால் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறோம் நமது திருச்சபை ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் ஆங்கில ஆராதனை காலை ஏழு மணிக்கு நடைபெறும் தமிழ் ஆராதனை காலை பத்து முப்பது மணிக்கு நடைபெறும் இருமொழியில் வேத பாடும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு நடைபெறும் நம் திருச்சபையின் விலாசம் அப்போஸ்தல கிறிஸ்தவ சபை பெரம்பூர் ஊழியங்கள் எழுபத்தி நான்கு பல்லார்டு தெரு அகரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டு தனிப்பட்ட ஜபத்திற்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய அலைபேசி எண்கள் ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஆறு இரண்டு ஆறு இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் மூன்று மற்றொரு எண் ஒன்பது ஐந்து ஐந்து ஒன்று ஆறு நான்கு எட்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு மூன்று மற்றும் ஒரு எண் ஒன்பது ஒன்பது நான்கு ஒன்று நான்கு நான்கு ஏழு எட்டு ஒன்பது நான்கு நமது திருச்சபையின் தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஆறு ஏழு பூஜ்ஜியம் மூன்று ஆறு எட்டு ஐந்து மேலும் மற்ற பிரசங்கங்களுக்கு நமது யூடியூப் சேனலான ஏசிஏ பெரம்பூர் மினிஸ்ட்ரீஸை பார்க்கவும் நம் திருச்சபையின் வலைதள முகவரி டபிள்யூ 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 டாட் ஏசிஏ பெரம்பூர் மினிஸ்ட்ரீஸ் டாட் ஓஆர்ஜி கர்த்தர் என்று உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக